দেখতে পারতেছেন আপনারা তো এই যে একটা পিপিটি বের করলাম নর্মালি আমি হচ্ছে ডিরেক্ট খাতা কলমে লিখে লিখে বলি বাট একটা পিপিটি বের করলাম আপনাদের সামনে আপনারা যেন একটু দেখতে পারেন অ্যান্ড হচ্ছে জিনিসগুলো আপনারাও অবজার্ভ করতে পারেন তো এখানে কিছু বাংলা কথাবার্তা আছে যেমন স্ট্যাটিস্টিক্স কি আমাদের কেন স্ট্যাটিস্টিক্স দরকার হয় তারপরে আমাদের হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স কি কি আছে কোনগুলো আমরা কোন কাজ ইউজ করতে পারি এটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব এরপরে হচ্ছে কত ধরনের মানে এই পর্যন্ত বাংলা কথাবার্তা এরপরে হচ্ছে আসলে এই জিনিসটা আমাদের দরকার তো আমি যদি শুরু করে দিই দেখেন স্ট্যাটিস্টিক্সটা মেইনলি দুইটা সাইডকে কাভার করে একটা হচ্ছে আপনার ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স আর একটা হচ্ছে আপনার ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্সটার কাজ হচ্ছে আপনার ডেটাটাকে সামারাইজ করা বুঝাইতে পারছি ডেটা আপনার কাছে যে ডেটা আছে সেই ডেটাকে সামারাইজ করাই হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এর কাজ এরপরে যদি আমি আপনাদেরকে বলি ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স সো এই যে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে আপনি ডেটার সামারি নিলেন আপনি ডেটা সম্পর্কে বুঝলেন তারপরে ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে ওই ডেটা সম্পর্কে কিছু একটা বলা একটা ডিসিশনে যাওয়া একটা অনুমান করা এটা হচ্ছে ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স সো আপাতত আমরা এখানে থাকবো ডেসক্রিপটিভে থাকবো কারণ আমাদের ডেটাটাকে প্রথমে সামারাইজ করতে হবে ওয়াই সামারাইজিং কারণ এই বিগ ডেটার যুগে আপনি তো স্যাম্পল নিয়ে এখন আর কাজ করতেছেন না সো বিগ ডেটা অনেক বেশি ডেটাই অনেক বেশি ডেটা সম্পর্কে জানতে হইলে আপনার ডেটাটাকে একটা সামারি করতে হবে জাস্ট একটা এক্সাম্পল চিন্তা করেন আমি যদি এখানে কিছু সংখ্যা লিখি ফর এক্সাম্পল আমি এখানে লিখলাম যে হাইট অফ স্টুডেন্ট আমি এখানে লিখলাম হাইট লেখার পর এখানে কিছু সংখ্যা লিখলাম যেমন বললাম ওয়ান সেভেন্টি সেন্টিমিটার হাইট ইন সেন্টিমিটার যদি এখানে বলি ওয়ান তারপরে যদি বলি ওয়ান তারপরে যদি বলি ওয়ান সিক্সটি ফাইভ ধরেন এই রকম দশ হাজার ডেটা আপনার কাছে আছে অর্থাৎ আমি যদি বলি এন সংখ্যক ডেটা দশ হাজার ডেটা আপনার কাছে আছে এখন আপনাকে যদি বলা হয় যে আসলে আমাদের কাছে যে হাইটের ডেটা গুলো আছে এই ডেটা গুলাটা আসলে কোন ধরনের লম্বা মানুষ বেশি নাকি খাটো মানুষ বেশি নাকি অন অ্যান অ্যাভারেজ আমি যদি বলি যে যেমন বাংলাদেশের গড় হাইট মেবি ফাইভ ফিট সিক্স ইঞ্চ তো অ্যাভারেজটা কোন দিকে সো এই গড় বলি বা হচ্ছে আমি লম্বা মানুষ বেশি নাকি খাটো মানুষ বেশি নাকি সব দিক থেকে ঠিক আছে যাই বলি না কেন আলটিমেটলি আমি ডেটাটার কি করতেছি সামারাইজ করতেছি দেখেন মেইন কিন্তু আপনার ডেটাটাকে সামারাইজ করে মিডিয়ানও আপনার ডেটাটাকে সামারাইজ করে সব ডেটা সম্পর্কে বলে তাহলে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এ আর কি কি মেথড আছে বা আর কি কি এরকম জিনিস আছে যেগুলো সামারাইজ করে ফার্স্ট যদি আমি আপনাকে বলি ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এর গোলটা আসলে কি মানে ও কেন আসলে আমরা ওকে কনসিডার করি সো ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এর গোলটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স ইফেক্টিভলি সামারাইজ এখানে দেখেন ইফেক্টিভলি সামারাইজেস অ্যারেঞ্জ অ্যান্ড ডেসক্রাইব ডেটা সো ডেটাটাকে সামারাইজ করে নাম্বার ওয়ান ডেটাটাকে অ্যারেঞ্জ করতে পারে নাম্বার টু অ্যান্ড ডেটাটাকে ডেসক্রাইব করতে পারে তাহলে বলতে পারেন যে ভাই সামারাইজ তাহলে কি যেমন আপনি কি করতেছেন ডেটাটার মিন দেখতেছেন ডেটার মিডিয়াম দেখতেছেন ডেটাটার হচ্ছে মোড বের করতেছেন সো হোয়াট ইজ মিন হোয়াট ইজ মিডিয়াম হোয়াট ইজ মোড মিন ইজ আলটিমেটলি গড মিডিয়াম ইজ মধ্যক যারা মেনটেন এগুলো করছেন অ্যান্ড মোড হচ্ছে প্রচুরক তাহলে এইবার আপনাদের আর কিছু বেসিক নলেজ দেই দেখেন এগুলো সম্পর্কে কিন্তু ইন ডিটেলস আমি বলবো কখন মিন বের করবেন কখন মিডিয়াম অ্যান্ড কখন মোড তার আগে যদি আমি আপনাদেরকে বলি যদি ডেটাটা আপনার কন্টিনিউয়াস হয় কন্টিনিউয়াস কিরকম ধরেন এরকম ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর থ্রি নাইন পয়েন্ট এইট এরকম কন্টিনিউয়াস ডেটা যেগুলো এরকম যদি হয় তাহলে এখানে গড় খুব ভালো আচ্ছা সো আমি একদম ডেটাটাকে এইভাবে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি যে মেন মিডিয়াম এক ক্ষেত্রে মোড আর এক ক্ষেত্রে তাহলে কিভাবে ডেটা যদি নিউমেরিক্যাল হয় যদি নাম্বার হয় তাহলে আপনি ইদার মিন ওর মিডিয়াম বের করবেন 
ডেটা যদি আপনার ক্যাটাগরিক্যাল হয় তাহলে আপনি মোড বের করবেন তাহলে আপনারা আমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে ভাই নিউমেরিক্যাল ডেটা কোনগুলো আর ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা কোনগুলো আমি এর আগের ক্লাসে মোস্ট প্রবাবলি আপনাদেরকে বলছিলাম যে আমরা ডেটাকে কয় ভাগে ভাগ করি দুই ভাগে কোয়ালিটেটিভ কোয়ালিটেটিভ আর হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ কোয়ালিটেটিভ কোনগুলো ডেটার কোয়ালিটেটিভ কোনগুলো কোয়ান্টিটেটিভ কোনগুলো কোয়ান্টিটেটিভ গুলাকে আবার আমরা কোয়ান্টিটেটিভ হচ্ছে আপনার নাম্বারস একবারে যদি বলতে যাই নাম্বারস দেন এই নাম্বারের মধ্যে আবার দুইটা আছে একটা হচ্ছে আপনার কন্টিনিউয়াস আর একটা হচ্ছে ডিসক্রিপ্ট দেখেন কন্টিনিউয়াস কোনটা আর ডিসক্রিপ্ট কোনটা এইটা আগে একটু বলে নিই কন্টিনিউয়াস ডেটা যেই ডেটার পরে দশমিক থাকতে পারে নট ম্যান্ডাটরি যে দশমিক থাকবেই যেই ডেটার পরে দশমিক অর্থাৎ ইন্টেজার পার্টের পরে দশমিক থাকতে পারে সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ডেটা তাহলে আমি যদি আপনাকে বলি বলেন তো টু কন্টিনিউয়াস নাকি ডিসক্রিপ্ট আপনার সাধ্য নাই টু কন্টিনিউয়াস নাকি ডিসক্রিপ্ট আপনি বলতে পারবেন বাট আমি যদি এখানে আপনাকে বলি নাম্বার অফ পার্টিসিপেন্ট এখন আপনি বলতে পারবেন এইটা আসলে কন্টিনিউয়াস নাকি ডিসক্রিপ্ট আচ্ছা নাম্বার অফ পার্টিসিপেন্ট কাকে বুঝাইতেছে বলেন তো মানুষকে বুঝাইতেছে না চিন্তা করেন নাম্বার অফ পার্টিসিপেন্ট মানুষকে বুঝাইতেছে তাহলে এই নাম্বার অফ পার্টিসিপেন্ট আসলে মানুষ মানুষের সংখ্যা কি কখনো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জন হইতে পারে টু পয়েন্ট ফাইভ জন হইতে পারে হইতে পারে না তাহলে মানুষের সংখ্যা যেহেতু টু পয়েন্ট ফাইভ বা আড়াইটা মানুষ হইতে পারে না দ্যাট মিন্স ওইটা হচ্ছে ডিসক্রিপ্ট আর কন্টিনিউয়াস যদি আবার আমি এখানে আপনাকে বলতে পারি বলি যে ধরেন এইটা হচ্ছে বুঝতে হবে কন্টিনিউয়াস কোনটা ডিসক্রিপ্ট কোনটা সো কন্টিনিউয়াস হচ্ছে যেই ডেটাটা দশমিক পার্ট নিতে পারে ওর এবিলিটি আছে তাহলে ওইটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস যেই ডেটাটা দশমিক পার্ট নিতে পারে না ওর এবিলিটি নাই ওইটা হচ্ছে ডিসক্রিপ্ট এখন আমি যদি আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন করি ধরেন হচ্ছে একটা এলাকায় পনেরোটা কলেজ আছে পনেরোটা কলেজ আছে সো ওই কলেজ গুলাকে আমরা নাম না লিখে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এইভাবে লিখলাম সো কলেজ নাম্বার ওয়ান টু থ্রি এইবার বলেন তো এইটা কি ডিসক্রিপ্ট নাকি কন্টিনিউয়াস ডেটা ডিসক্রিপ্ট আর কন্টিনিউয়াস তো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে কখন কন্টিনিউয়াস হবে এখন আমরা আসি কোয়ালিটেটিভের ক্ষেত্রে কোয়ালিটেটিভে আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে আমরা বলি নমিনাল আর হচ্ছে অর্ডিনাল দেখেন কোয়ালিটেটিভ মিনস টেক্সট কোয়ালিটেটিভ মিনস টেক্সট তাহলে একটা হচ্ছে নমিনাল আর একটা হচ্ছে অর্ডিনাল নমিনাল কোনটা কালার রেড গ্রিন হোয়াইট এই ধরনের টেক্সট এগুলো হচ্ছে নমিনাল ডেটা এবার অর্ডিনাল কোনটা দেখেন অর্ডিনাল কোনটা আমি যদি বলি এস এস সি পাস এস এস সি পাস আর হইল বিএসসি পাস এই ডেটাটা হচ্ছে অরিজিনাল ডেটা কারণ এইটার থেকে এটার ইম্প্যাক্ট বেশি এইটার থেকে আবার এইটার ইম্প্যাক্ট বেশি সো ওয়ান টু থ্রি এভাবে হচ্ছে যখন দেখবেন অর্ডার চলে আসতেছে সেটা হচ্ছে আপনার অরিজিনাল এই ক্ষেত্রে আরও এক ধরনের ডেটা আছে দেখেন ওইটাকেও কিন্তু আমরা এভাবে নমিনাল বলি যেমন হচ্ছে ফিমেল অ্যান্ড হচ্ছে মেল আলটিমেটলি এই সব ডেটা গুলাকে বলা হয় ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা এগুলাকে বলা হয় 
ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা সেই ক্যাটাগরিক্যাল ডেটাকে আবার নমিনাল অর্ডিনালে ভাগ করা হয়েছে তাহলে নমিনাল হচ্ছে যেটা কোনো অর্ডার মেনটেইন করতেছে না আর অর্ডিনাল হচ্ছে যেটা অর্ডার মেনটেইন করতেছে এখন আমি যদি আপনাকে বলি মেল ফিমেল বলেন তো এটা নমিনাল নাকি অর্ডিনাল এনিওয়ান আমার একটা কলাম আছে লেখা আছে জেন্ডার সো ওই কলামটাকে আমার নমিনাল স্কেলে আমার নিতে হবে নাকি অর্ডিনাল স্কেলে নিতে হবে নমিনাল 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 অবভিয়াসলি নমিনাল কারণ এখানে আমার অর্ডারে কোনো কিছু নেই এইবার ধরেন আমি এই রকম করলাম যে আপনারা হচ্ছে একটা ডেলিভারি সিস্টেমের ডেটা অ্যানালাইসিস করতেছেন যেখানে ইএক্স এক্স মিনস এক্সপ্রেস ডেলিভারি যেটা ওরা একদিনে দেয় ওইখানে দেওয়া আছে ধরেন হচ্ছে থ্রি তারপরে হচ্ছে ধরেন জিডি জেনারেল ডেলিভারি নর্মাল ডেলিভারি যেটা ওরা হচ্ছে এটা দুই দিনে দেয় আর একটা হচ্ছে ইউডি ধরেন আর্জেন্ট ডেলিভারি ওইটা হচ্ছে ওরা একদিনে দেয় আমি ভুল করলাম এক্সপ্রেসটা হচ্ছে ধরেন ওই দিনেই দেয় অর্থাৎ এটা জিরো দিন অর্থাৎ ওই দিনেই দেয় সাথে সাথে দিয়ে দেয় তো জিরো ওয়ান টু আমার কলামে ডেটাটা আছে জিরো ওয়ান টু এইবার বলেন এইটা কোয়ালিটেটিভ ডেটা নাকি কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা এইখানে কিন্তু কনফিউশনের যাওয়ার কিছু নেই ফার্স্ট আমি বলছি নাম্বার হইলে সেটা কোয়ান্টিটেটিভ বাট এইখানে নাম্বারটা আসলে কি মিন করতেছে নাম্বারটা এগুলাকে মিন করতেছে এক্সপ্রেস নাকি জেনারেল জাস্ট নর্মাল যে ডেলিভারি সিস্টেম সেটা নাকি হচ্ছে আর্জেন্ট ওগুলাকে জিরো ওয়ান টু দিয়ে ওরা অ্যাসাইন করছে বুঝানোর জন্য আপনার তো ফার্স্ট ওইটা আমার ক্যাটাগরিক্যাল বা হচ্ছে আমি বলতে পারি যে আমার কোয়ালিটেটিভ ডেটা তারপরে এটা কিন্তু আবার অর্ডিনাল ডেটা কারণ এটা কিন্তু একটা অর্ডার মেনটেন করতেছে কিরকম অর্ডার এক্সপ্রেস হইলে সেটা জিরোতে যাইতেছে নর্মাল হইলে সেটা ওয়ানে যাইতেছে আর আর্জেন্ট হইলে সেটা টুতে যাইতেছে বা এই ধরনের কিছু একটা এইবার জেন্ডার কলামটাকে যদি আমি এইভাবে বলি জেন্ডার ওয়ান জিরো এভাবে দিই ওয়ান ফর মেল জিরো ফর ফিমেল এইটা কি কোয়ান্টিটেটিভ নাকি কোয়ালিটেটিভ এনিওয়ান प्रथम डेटा कीसर से बुझते हैं डेटा टा कीसर से बोझार पर आनी बुझते कैटागरिकल ना कि निमेरिकल वो कैटागरिकल है अर्डिनल ना कि हम नमिनल सबग बुझे फिलबें जो अपनी डेटा टा कीसर से बुझते फाइट तो एस गोल अफ डेसक्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोले फिलसी सामाराइजिंग अरेंजिंग डेटा एंड डेसक्राइविंग द डेटा इज द गोल अफ डेसक्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सेकेंडलि Descriptive statistics amader ki dey Descriptive statistics gives a clear understanding of the characteristics of the data Data samporke amader ekta clear understanding dey Like ami jodi apnake boli amar kache je data ache 100 manusher height ache Tahole ei data 100 manusher height ami jante chai sobtheke lomba ke sobtheke khato ke সো এই জিনিসটা আমাদের ডেসক্রিপ্টিভ স্ট্যাটিস্টিক্স বের করে দিতে পারবে গড় উচ্চতা কত সেটা আমাদেরকে বের করে দিতে পারতেছে বেশি লম্বা মানুষ আছে নাকি বেশি খাটো মানুষ আছে সেটা আমাদেরকে বের করে দিতে পারতেছে সো আমাদের একটা ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিংও দিয়ে দেয় ওকে ডেসক্রিপ্টিভ স্ট্যাটিস্টিক্স কনসেনট্রেটস অন মেজার্স লাইক অ্যাভারেজেস সো এখন যদি আপনারা আমার সাথে তর্ক করেন এখানে যে ভাই এভারেজেস লেখা এখানে মিন মিডিয়াম মোড লেখা হয়েছে কারণ কি কারণ আমরা তো মিনকেই সাধারণত গড় হিসেবে জানি মিডিয়ানকে সাধারণত আমরা মধ্যক হিসাবে জানি আর এটাকে প্রচুরক হিসাবে জানি আলটিমেটলি দিজ আর দা এভারেজেস অর সেন্টার ডেটার সেন্টার হচ্ছে এগুলা এগুলো দিয়ে আমরা সেন্টার বের করি ডেটাটা আসলে সেন্টারটা কোথায় ডেটার দ্যাটস ওয়াই এই মেজারগুলোকে মিন মিডিয়াম মোড এগুলোকে বলা হয় পরিসংখ্যানের ভাষায় সেন্ট্রাল ডেটা 
ডেটা কি রকম শুরু হয়েছিল কি রকম শেষ হলো একটা ডেটার থেকে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এই সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি থেকে ডেটাটা কত দূরে আছে এগুলা বুঝা এন্ড এনি কাইন্ড অফ গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন পাই চার্ট হিস্টোগ্রাম বার্ড চার্ট যেই ধরনের আপনি প্লট করেন না কেন দিজ আর দা পার্ট অফ ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স ক্লিয়ার কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে সো আমি যদি একদম সামারাইজ করি ব্যাপারটা আপনাদের সামনে সেটা হচ্ছে পুরো ডেটাকে সামারাইজ করার জন্য ওভারঅল ডেটার ক্যারেস্টারিস্টিক সম্পর্কে জানার জন্য আমরা যেই অ্যানালাইসিসগুলো করি বা যেই পদক্ষেপগুলো নেই যেই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করি ওগুলোই হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স দেন আমাদের কি করতে হয় আমরা অলরেডি ডেটার ক্যারেস্টারিস্টিক সম্পর্কে জানতে পারছি তাহলে ক্যারেস্টারিস্টিক জেনে লাভ কি ক্যারেস্টারিস্টিক জেনে ডেটার বৈশিষ্ট্য জেনে যে লাভটা সেটা হচ্ছে ডেটার বৈশিষ্ট্য জানলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে এখানে কোন ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট আপনি করতে পারবেন আপনি একটা যেমন দেখেন আমি যখন দুই লিখে বললাম বলেন তো এটা কি কন্টিনিউস নাকি ডিসক্রিট বলা সম্ভব না কেন সম্ভব না কারণ আমি জানি না এই দুই ডেটাটা কিসের ডেটা আপনারা যখন ক্লাসে আইসিটি পড়ছেন স্যার আপনাকে বলছিল এইটা কি বাইনারি নাকি ডেসিমাল বাইনারি নাকি ডেসিমাল এটা কি বলা পসিবল বলেন তো বাইনারি নাকি ডেসিমাল এটা কি বলা পসিবল এটা বাইনারিও হইতে পারে এটা ডেসিমালও হইতে পারে বাট আমি কখন বলতে পারবো যদি এখানে টু দেওয়া থাকে তাহলে আমি বলতে পারবো যে দিস ইজ বাইনারি আর যদি এখানে দশ দেওয়া থাকে তাহলে আমি বলতে পারবো যে এটা হচ্ছে ডেসিমাল সো ডিপেন্ড করে আমার বেস কি কোনটা ঠিক ডেটার ক্ষেত্রেও ক্যারেস্টারিস্টিক্স এর উপর ডিপেন্ড করে ওর মধ্যে কি ধরনের অ্যানালাইসিসটা আমি করতে পারবো সেটা আমি বের করে ফেলতে পারবো সো এরপরে আমরা আসি যে এটা তো ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এর গোল গেল আরো বিশদ ভাবে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব কিভাবে মিন কাজ করে কোন ডেটার ক্ষেত্রে মিন বের করবেন কোন ডেটার ক্ষেত্রে মিডিয়াম বের করবেন সব ডেটার ক্ষেত্রে চাইলেও কিন্তু আমরা মিডিয়াম বের করতে পারি না একটু পরেই দেখাবো এক্সাম্পলটা এরপরে আসি আমরা ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স এ সো ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স ইনভলভস ইউজিং স্যাম্পল ডেটা to draw conclusion about larger population chinta koren apnar kache 10000 data ache 10000 data ache ei 10000 data analysis kore oi data theke insight niye apnar mane kono ekta conclusion draw kora possible na jehetu age manush ki korto by hand manually data analysis korto job byog gun bhage bhabe kore দেন ধীরে ধীরে তখন স্যাম্পল ইউজ করতেন তারা তো ধীরে 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 কম্পিউটারের যখন ব্যবহার চলে আসছে তখন আমরা কি করি যে বড় ডেটা হলেও কম্পিউটার খুব সহজে এটাকে ক্যালকুলেট করে দিতে পারে আমাদের জন্য যেমন আপনাকে যদি আমি পাঁচশো ডেটা দিয়ে মিন বের করতে পারি বলতে মিন বের করতে বলি তো আমার মনে হয় না যে আপনি খুব সহজে করতে পারবেন হয়তো তিরিশ মিনিটের মতো টাইম লাগবে বাট আপনাকে যদি আমি পঞ্চাশ হাজার ডেটা প্লাস একটা পিসি দিয়ে বলি যেটার মিন বের করে দেন আপনি হয়তো আমাকে দুই সেকেন্ডে মিনটা বের করে দেবেন সো অবভিয়াসলি ইফিসিয়েন্ট পিসি ইউজ করাটা তো দেখেন পিসির ক্ষেত্রেও অনেক বড় ডেটা যখন হয়ে যায় ডেটা সম্পর্কে আমরা অর্থাৎ সব ধরনের সব ডেটা আমরা ফুল পপুলেশনের ডেটা কখনোই আমরা কালেক্ট করতে পারি না এটা হচ্ছে টাইম কনজিউমিং এটা এক্সপেন্সিভ প্লাস হচ্ছে এখানে ভুল ডেটাও হইতে পারে মানে ভুল ডেটা বলতে হচ্ছে মিস্টেক হইতে পারে অনেক আমরা কি করি আমরা স্যাম্পলিং করি ডেটাটা ওই স্যাম্পলটাকে অ্যানালাইসিস করে পুরো পপুলেশন সম্পর্কে বলি যেমন বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশের মানুষের বা এশিয়া মহাদেশের মানুষের গড় আয়ু হচ্ছে চৌষট্টি বছর এখন এই যে গড় আয়ু বের করার জন্য কি পুরো এশিয়াতে কতজন মানুষ মারা গেছে সবার এটা কি কালেক্ট করছে করে নেই তাহলে কি করা হয়েছে স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে হয়তো প্রত্যেকটা এলাকা বা দেশ ভাব এইভাবে করে 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 কিছু স্যাম্পল নিয়ে ওই স্যাম্পল এর উপর অ্যানালাইসিস করে বলে দেওয়া হয়েছে যে পুরা এশিয়ার মানুষের গড়ায়ু এত তেমনি ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স কি করে স্যাম্পল ডেটাকে ইউজ করে বা ব্যবহার করে পুরা পপুলেশন বা সব পুরো গোষ্ঠী সম্পর্কে বা আমরা যদি বলি পুরো পপুলেশন সম্পর্কে একটা কনক্লুশন ড্র করে it helps estimating population parameters testing hypothesis 
সো আমি যদি বলি যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হাইপোথিসিস টেস্ট করা কোন একটা ঘটনা কি সত্য নাকি মিথ্যা ওইটাকে প্রমাণ করাটাই হচ্ছে আপনার হাইপোথিসিস শিখাবো সব কিছু অ্যান্ড মেকিং প্রেডিকশনস অন জেনারেলাইজেশনস অর জেনারেলাইজেশনস বেসড অন দ্য অবজার্ভ ডেটা তাহলে অবজার্ভ ডেটা কোনগুলো যে ডেটা আমি কালেক্ট করলাম ওগুলাকে বলা হয় আপনার অবজার্ভ ডেটা তাহলে ফাইনালি টেকনিক্স ইউজড ইন ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স ইনক্লুড কনফিডেন্স ইন্টারভালস খুব ভালো করে মনে রাখবেন এগুলা মানে আমি আপনাদের খুব ভালো করেই শেখাবো হাইপোথিসিস টেস্টিং করা শিখাবো রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস অ্যান্ড অ্যানালাইসিস অফ ভেরিয়েন্স ভেরিয়েন্সের অ্যানালাইসিস করা সেই সাথে আরও কিছু আমি এখানে অ্যাড করব যেমন আমি যদি বলি হাইপোথিসিস টেস্টিং এর টি টেস্ট কায়স্কোয়ার টেস্ট তারপরে জেড টেস্ট এই টেস্টগুলো শিখাবো তারপরে হচ্ছে আমি আপনাদেরকে পিয়ারসন এই যে কোরিলেশনের ক্ষেত্রে পিয়ারসন কোরিলেশন তারপরে স্পেয়ারম্যান র্যাঙ্ক কোরিলেশন ক্যান্ডেল র্যাঙ্ক এগুলো শিখাবো রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস লিনিয়ার রিগ্রেশন মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন পলিনোমিয়াল রিগ্রেশন এই জিনিসগুলো শিখাবো সেই সাথে আমরা অ্যানোভাও করা শিখবো সো ফার্স্ট টপিকে যদি আসি মেজার অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি মেন মিডিয়ান মোড মেনও সেন্টার বের করে মিডিয়ানও সেন্টার বের করে মোডও সেন্টার বের করে দ্যাট মিনস মিনের কাজ মিডিয়ানের কাজ আর মোডের কাজ সেই বাট আমি মেন বের করব নাকি মিডিয়ান বের করব নাকি মোড বের করব এটা টোটালি ডিপেন্ডস আপন ডেটার ক্যারেক্টারিস্টিক্স সো আপনার ডেটার ক্যারেক্টারিস্টিক্সের উপর ডিপেন্ড করতেছে আপনি মেন নেবেন নাকি মিডিয়ান নেবেন নাকি মোড নেবেন খেয়াল করেন ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ আমি যদি এই ডেটাটার মেন বের করতে বলি আপনাদেরকে পপুলেশন মিন মিউ দিয়ে প্রকাশ করা হয় এটার নাম হচ্ছে মিউ সো আমি যদি বলি তাহলে নাম্বারগুলোকে যোগ করতে হবে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ ডিভাইডেড হাউ মাস নাম্বার আই হ্যাভ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সো তিন আর তিন ছয় আর চার হচ্ছে কত ছয় চার দশ আর পাঁচ পনেরো সো আমি যদি বলি থ্রি আমি মেন বের করলাম থ্রি পাইলাম এই যে দেখেন থ্রি এখন যদি আমি আপনাকে বলি যে আমি যদি সেম ডেটাটার ই বের করি মিডিয়ান বের করি তাহলে আমি কত পাবো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এবার দেখেন মিডিয়ান কোনটা দ্য মিডিয়াল পয়েন্ট অফ দ্য ডেটা সো দিস ওয়ান থ্রি তাহলে আমার মিন হইল থ্রি মিডিয়ান হচ্ছে মোড কি আছে এই ডেটার বলেন তো মোড কোনটা ফ্রিকুয়েন্সি যেটার বেশি সেটা হচ্ছে মোড তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি বেশি মানে কোন সংখ্যাটা বেশি বার রিপিট হয়েছে সেই সংখ্যাটা হচ্ছে মোড এখানে কি এমন সংখ্যা আছে যেটা বেশি বার রিপিট হয়েছে নাই সো এই ডেটা থেকে আপনারা কি বুঝলেন যদি কোন ডেটা এই রকম আমি যদি আপনাকে বলি আমার কাছে একটা ডেটা আছে এবার আসেন মিন ক্যালকুলেট করি সো মিন ইজ ইকুয়াল টু এই পর্যন্ত হয় পনেরো তাহলে তিনশো পনেরো তাই না সো থ্রি ওয়ান ফাইভ ডিভাইডেড সেভেন তাহলে আমি যদি ভাগ করি তাহলে এখানে হয় চার সাথে আটাইশ তারপরে আবার চার সাথে আটাইশ তারপরে হচ্ছে তিন পাঁচ পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ তাই না চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ মেবি দেখেন তো এটা কি না ধরেন এইটা সো মেইন বের করলাম এটা বের হইল এবার দেখি মিডিয়ান বের করি সো মিডিয়ান হচ্ছে আমি দুই সাইড থেকে সমান সংখ্যক সংখ্যা বাদ দিব সো এই পাশ থেকে তিনটা বাদ দিলাম এক দুই তিন এই পাশ থেকে তিনটা বাদ দিলাম সো আমার মিডিয়ান কোনটা ফোর এবার আপনি ডিফারেন্টটা বুঝতেছেন আপনার মেইন কোথায় গেছে মিডিয়ান কোথায় গেছে দেখেন তো কোনো চেঞ্জ আপনি বুঝতে পারতেছেন কিনা মিডিয়ান কোথায় আছে আর মিন কোথায় চলে গেছে 
এই এক্সাম্পলটা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যখন আপনার ডেটা সেটে এক্সট্রিম ভ্যালু থাকবে আপনার ডেটা ইদার লেফট স্কিউড অর রাইট স্কিউড এমন না যে ভাই আমার কি ডান পাশে বড় বড় ভ্যালু থাকলে আমি শুধু মিডিয়াম বের করব নাকি বাম পাশেও তো আমার বাম পাশেও যদি বড় ভ্যালু থাকে দেখাচ্ছি একটু পরে সো এইখানে দেখেন আমার দুইটা বড় ভ্যালু অ্যাড হওয়াতে আমার মিনটা এই জায়গা থেকে আমি যদি বলি যে এটা যদি আমার ডেটার ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে থাকে আমার মিনটা ছিল এই জায়গায় সো এটা ছিল আমার মিন দুইটা বড় ভ্যালু অ্যাড হওয়াতে মিন আমার শিফট হয়ে এই দিকে চলে আসছে আমার মিনটা শিফট হয়ে এখানে চলে আসছে বাট মিডিয়ামটা কিন্তু বেশি শিফট হয় নাই মিডিয়ামটা জাস্ট একটু চেঞ্জ হয়ে এখানে আসছে সুতরাং আপনি যদি এমন কোন ডেটা অ্যানালাইসিস করেন যেই ডেটাটাতে আপনার এক্সট্রিম ভ্যালু আছে দ্যাট মিন্স বড় বড় সংখ্যা আছে ওই সব ডেটার ক্ষেত্রে আপনি মিডিয়ামটাকে আহ চুজ করবেন আচ্ছা যদি আপনার ডেটায় পাম পাশেও বড় বড় সংখ্যা থাকে তাহলে কি হবে मीन दिखे जाट्रीम भूते कि सेंसिटी मीन हम चेन्ज हो जाए जख बड़ भू आसे मीन हल सेंसिटी जाए मीडियम insensitive to outliers অর্থাৎ এই বড় ভ্যালু গুলোকে বলতেছি আউটলায়ার্স সো যখন ভ্যালু বড় হয়ে যায় মিডিয়ান কিন্তু ওইভাবে চেঞ্জ হয় না বাট অলওয়েজ কি মিডিয়ান চুজ করাটা রাইট অ্যানসারটা হচ্ছে নো ও আই নো খেয়াল করে একটা ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু তথ্য আছে আর ওই ইউনিভার্সিটিটা নিয়ে কোন একটা রিপোর্টার রিপোর্ট করতেছে পার্সন নাম্বার ওয়ান ও জানে যে ইউনিভার্সিটিটার ক্যান্টিনের খাবার পচা বাসি খাবার দেয় পার্সন ওয়ান পার্সন টু জানে যে টিচাররা ঠিক মতো পড়ায় না সো আনপ্রফেশনাল পার্সন থ্রি জানে যে যদিও বলা হয়েছে যে সব টিচার পিএইচডি বাট দেখা গেছে যে অনেক টিচার অনার্সেও ডাবা মার্সে পার্সন ফোর জানে টিচাররা মার্ডারের সাথে জড়িত ম্যাক্সিমাম টিচার তাহলে দেখেন এই যে প্রত্যেকটা ভ্যালুর কাছে কিছু ইনফরমেশন আছে প্রত্যেকটা ভ্যালুর কাছে কি আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা পার্সনকে যদি আমরা একটা করে কনজিকিউটিভ ভ্যালু বলি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এগুলোর মতো বলি ওর কাছে কিছু ইনফরমেশন আছে ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে ওর কাছে কিছু ইনফরমেশন আছে আর ওর কাছে খুব বেশি ইনফরমেশন আছে रिप्रेजेंटेटिवेंटेटिव চোর কাছে ধরেন আপনার চোর বাটপা ছিনতাইকারী এলাকার আপনার চোর শ্রেষ্ঠ যা আছে সবার ইনফরমেশন তার কাছে থাকে কে কি করে না করে সিমিলারলি আপনি যখন এরকম সেন্টার নিচ্ছেন বা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ খুঁজতেছেন আপনি যখন মিডিয়াম চুজ করতেছেন আপনি কিন্তু এক্সট্রিম ভ্যালু গুলাকে কি করতেছেন বাদ দিচ্ছেন আপনি মিডিয়ালটার দিকে খেয়াল করতেছেন এখানে এখন আসি মিনের ক্ষেত্রে মিন কিন্তু ওকেও কি করতেছে অবজারভেশনে রাখতেছে যে না ও হচ্ছে আপনার এখানে একটা কিছু ইম্প্যাক্ট রাখতে পারে তো আমি বললাম যে মিডিয়াম চুজ করতে যখন বড় ভ্যালু থাকবে এবার দেখেন মিডিয়াম চুজ করলে আমার কিছু ইনফরমেশন বাদ চলে যাচ্ছে সো আমি এখানে সাজেস্ট করতেছি আবার মিন কিন্তু মিন নিলে আবার কি হইতেছে আমার সেন্টার শিফট হচ্ছে ইদার রাইটে ও লেফটে শিফট হচ্ছে তখন আমি ডেটা সম্পর্কে ভালো মতো জানতে পারবো না তাহলে আমার এখানে কাজ কি আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবেন সেটা হচ্ছে ডেটায় দুইটা কারণে এরকম এক্সট্রিম ভ্যালু বা আউটলায়ার আসতে পারে দুইটা কারণ তার মধ্যে একটাকে আমি সাধারণত আমরা বলে থাকি বাই হ্যান্ড বা বাই মিস্টেক আমরা বলি সাধারণত ধরেন বাই মিস্টেক ওর বাই হ্যান্ড যেটাই বলেন অ্যান্ড 
by nature by mistake by nature by mistake should be removed যদি আপনার কাছে কোন ডেটা থাকে যে ডেটাতে একটা এক্সট্রিম ডেটা আছে এটা মিস্টেকেনলি চলে আসছে আপনার কাছে দ্যাট মিন্স ওইটা এখানে থাকার কথা না আপনি ডেটা দেখে বুঝলেন দেন আপনি নির্দ্বিধায় ওইটাকে রিমুভ করে দিতে পারেন বাট একটা ডেটা যদি এরকম হয় এক দুই তিন অ্যান্ড সেভেন হান্ড্রেড এই ডেটাটা বাই ন্যাচার এখানে চলে আসছে দ্যাট মিন্স ওর ওইখানেই থাকার কথা তাহলে ওকে কিন্তু আপনার কনসিডার করতে হবে কিন্তু ভাই আমি যে এই বড় ডেটাটাকে কনসিডার করব আমার এই বড় ডেটাকে কনসিডার করলে তো এই তিনটা ডেটার গুরুত্ব কমে যাচ্ছে তাহলে আমি কি করব এইবার আমরা যে কাজটা করি আমি কিন্তু দেখেন অলরেডি আউটলাইয়ার্স এ চলে আসছি আমরা এখানে যে কাজটা করি এই ডেটাটাকে ফার্স্ট আমরা এই ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে নিয়ে আসা ট্রাই করি দ্যাট মিনস আমি আপনাকে বলতেছি আপনি কিভাবে একটা আউটলায়ার কে আপনার ডেটার প্যাটার্নের মধ্যে নিয়ে আসবেন তাহলে এই প্যাটার্নের মধ্যে নিয়ে আসা যে সিস্টেমটা এটাকে বলা হয় উইনসোরাইজেশন একটা সিস্টেম উইনসোরাইজেশন উইনসোরাইজেশন দিয়ে আমরা কি করি এই যে বড় ভ্যালুটা আছে এই বড় ভ্যালুটার কাছ থেকে কাছে যদি ধরেন আপনার ধরেন সেভেন্টি পার্সেন্ট ইনফরমেশন আছে সেভেন্টি পার্সেন্ট ইনফরমেশন অফ ফুল ডেটা আর ফিফটি পার্সেন্ট আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট এনি নাম্বার দেন আমরা এইখানে ফাইভ সেভেন আর টেন পার্সেন্ট ইনফরমেশন লুজ করি বলি যে ওকে ফাইভ টেন পার্সেন্ট ইনফরমেশন লস করলে আমার কোনো সমস্যা নেই দেন এই সংখ্যাটা কি হয়ে যায় এই তিনের মধ্যবর্তী তিন এবং পাঁচ সাত দশ এর মধ্যবর্তী কোন একটা সংখ্যায় কনভার্ট হয়ে যায় এটা আমি দেখাবো ইনসোরাইজেশনটা তার কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে করতে পারেন আপনারা বুঝতেছেন কি না আমি কি বলতেছি এনি কোয়েশ্চেন ওকে সো আমি ধরে নিলাম আপাতত কোনো কোয়েশ্চেন নাই তাহলে আমরা পরের স্লাইডে চলে যাই পরের স্লাইডটা হচ্ছে রেঞ্জ ভেরিয়েন্স স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আই কিউ আর অ্যান্ড মেইন অ্যাবসলুট ডেভিয়েশন হোয়াট ইজ রেঞ্জ রেঞ্জ হচ্ছে একটা ডেটার ভেরিয়াবিলিটি বুঝার ফার্স্ট একটা আমি যদি বলি যে মেথড সো আপনার কাছে ডেটা আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর সেভেন এরকম আপনি জানতে চাচ্ছেন যে আপনার যে ডেটা সেটার রেঞ্জটা কত সো রেঞ্জ ইজ অলওয়েজ ম্যাক্সিমাম মাইনাস মিনিমাম তাহলে আমি যদি এখানে বলি ম্যাক্সিমাম সেভেন মাইনাস মিনিমাম ওয়ান ইজ ইকাল টু সিক্স দ্যাট মিনস আমার যে ডেটা আছে তার রেঞ্জ আছে সিক্স তারপর যদি আসি ভেরিয়েন্স সো ভেরিয়েন্সটা একটু ডিটেলস বলতে হবে ভেরিয়েন্স এখন এইখানে বলতেছি না এরপরে আসি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে আপনার ডেটাটা সেন্টার থেকে ডানে বামে কিভাবে আসে অর্থাৎ আপনার একটা সেন্টার থেকে আপনার পয়ের পরের ডেটা পয়েন্টটা কোথায় আছে এটা বের করা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন লেফটেও হয় রাইটেও হয় তো রাইটে যখন স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনে আমরা যাই আমরা বলি যে ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন টু দ্য রাইট অ্যান্ড লেফটে যখন আসি বলি ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন টু দ্য লেফট আই কিউ আর আই কিউ আর স্ট্যান্ডস ফর ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ হোয়াট ইজ ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ ইজ আলটিমেটলি দ্য মিডল ফিফটি পার্সেন্ট ডেটা সো আমার কাছে যদি এক দুই তিন চার পাঁচ সাত আট নয় দশ এই ডেটাটা থাকে এই ডেটাকে যদি আমি একশো পার্সেন্ট বলি দ্যাট মিন্স এখানে আছে আমার ধরেন টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডেটা এখানে আছে আমার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডেটা এখানে আছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডেটা তারপর হচ্ছে এগারো বারো তেরো এখানে আছে আমার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডেটা আই কিউ আর হচ্ছে এই টোয়েন্টি ফাইভ থেকে এই টোয়েন্টি ফাইভ পর্যন্ত দ্যাট মিন্স কিউ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ফার্স্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট Q2 is equal to 55%, or that 25 per hectare. Q3 is equal to 75, and uh, Q4 got to full data. And IQ what to got to? IQ what to have to be our Q3 take a up to Q1 biog koren. That is 50% data mass can be paid to send. She to have to be our interquartile rents. What is MAD? MAD stands for mean. Absolute deviation. Mean absolute deviation. deviation. That means data 
সো ডেভিয়েশনটা কি আলটিমেটলি ডেভিয়েশনটা হচ্ছে আমরা ধরেন এক্স আই আমার একটা ডেটা আর এক্স বার হচ্ছে ওই পুরো ডেটাটার মিন তাহলে আমি যদি এটাকে বলি এক্স আই মাইনাস এক্স বার আমি এই যে ওর অ্যাবসলুট ভ্যালু নিলাম নেওয়ার পর এটাকে এটার মিনটা বের করলাম আলটিমেটলি সো আমি যদি মিন বের করার জন্য মিন দিয়ে ভাগ করি সো এটা হচ্ছে মিন অ্যাবসলুট ডেভিয়েশন ইন ডিটেলস আমরা হচ্ছে কোড করার সময় দেখব পার্সেন্টাইল কোয়ার্টাইল এই জায়গাটা একটু বুঝি সো আমরা এটাকে নর্মালি কি কয় ভাগে ভাগ করছি চার ভাগে ফার্স্ট টোয়েন্টি उटलायारे সো আমি যদি বলি আপনার ডেটা যদি এগুলো হয় ধরেন আপনার কাছে ডেটা আছে এই পর্যন্ত আমি এখানে ই করতেছি একটা চার্ট তৈরি করতেছি ধরেন এইরকম ডেটা আছে সো আপনার আইকিউআরের ডেটা হচ্ছে ধরেন এই পর্যন্ত এটা হচ্ছে আপনার আইকিউআর ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ অর্থাৎ মাসখানের ফিফটি পার্সেন্ট এই ফিফটি পার্সেন্টের মধ্যে কখনো আউটলেট থাকে না আউটলেট থাকে এই বাইরে ঠিক আছে সো ফার্স্ট কোয়ার্টাইল ইজ এট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টাইল দিস ওয়ান সেকেন্ড কোয়ার্টাইল এট ফিফটি পার্সেন্টাইল ফিফটি পার্সেন্টাইল সেকেন্ড কোয়ার্টার হইলো এটার নাম হচ্ছে মিডিয়াম সো ফিফটি পার্সেন্টাইল অলওয়েজ মিডিয়াম থার্ড পার্সেন্টাইল হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভে স্কিউনেস কার্টোসিস অনেক সময় আমাকে এই ওয়ার্ডটা উচ্চারণ করতে শুনবেন যখন আমি ই করব সেটা হচ্ছে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন লেফট স্কিউ অ্যান্ড রাইট স্কিউড হোয়াট ইজ নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন হোয়াট ইজ লেফট স্কিউড অ্যান্ড হোয়াট ইজ রাইট স্কিউড আমি যদি একটু আসি কোনো ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন প্লট বা হিস্টোগ্রাম তৈরি করার পরে যদি দেখেন ওর যে মাঝখানের যে ইটা সেটা এইভাবে উঠে এইভাবে পড়ছে অর্থাৎ এই দিকে এরকম সরায়া গিয়ে তারপর হঠাৎ করে নেমে গেছে অর্থাৎ বাম পাশে এটা কি লেফট হ্যান্ড সাইড আপনার হাতের সো লেফট হ্যান্ড সাইডে যদি এরকম সরানো থাকে এইটাকে বলা হয় লেফট স্কিউড ডেটা সো লেফট স্কিউড ডেটা হলে কি লেফট স্কিউড ডেটা মানে বাম পাশে কিছু ভ্যালু আছে অনেক ছোট ছোট ভ্যালু আছে বাম পাশে কিছু ভ্যালু আছে যেগুলো অনেক ছোট ছোট আর যদি আপনার ডেটা রাইট স্কিউড হয় তাহলে কি রকম এই রকম উঠে এই রকম চলে যাবে ডান পাশে এক্সট্রিম লেভেলের কিছু ভ্যালু আছে যেগুলো খুব ছোট ছোট তাহলে একটা এক্সাম্পল দেন যেটাকে আমি বলতে পারবো যে ভাই এই ধরনের ডেটা গুলো লেফট স্কিউড হইতে পারে ওই ধরনের ডেটা গুলো রাইট স্কিউড হইতে পারে সো আমি যদি বলি যে ধরেন একটা গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি একটা গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে কিছু ওয়ার্কার থাকে ফর এক্সাম্পল একশো জন ওয়ার্কার আছে আমি যদি বলি ওয়ার্কার্স আমি যদি বলি যে বিশ জন হচ্ছে আপনার এইসার আছে ধরেন বিশ জন তো এইসার থাকে না বাট বললাম বিশ জন এইসার আছে পাঁচ জন হচ্ছে আপনার সিনিয়র আছে তারপরে একজন হচ্ছে আপনার এমডি আছে বা হচ্ছে আমি বললাম দুইজন এমডি আছে এদের স্যালারি ডিস্ট্রিবিউশনটা কিরকম হবে আমাকে একটু বলেন তো এদের স্যালারি ডিস্ট্রিবিউশনটা কিরকম হবে তাহলে আমি যদি তাদের স্যালারিটা একটু বলি ধরেন একশো জনের স্যালারি হচ্ছে আপনার বিশ হাজার টাকা বা বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে সো আমরা যদি একটা ডিস্ট্রিবিউশন প্লট তৈরি করি এই পাশে হচ্ছে আমরা বলতেছি যে আপনার স্যালারিটা আমি এখানে বলতেছি ধরেন এটা হচ্ছে জিরো থেকে পনেরো হাজার এত পনেরো থেকে বিশ হাজার এটা বিশ থেকে হলো চল্লিশ হাজার আর এটা ধরেন আপনার হচ্ছে চল্লিশ থেকে বা কিছু একটা বললাম ধরেন আমি যদি এখন প্লট করি দেখেন সরি সংখ্যা টাইপ আসে সো একশো জন ওয়ার্কারের ডেটা তাহলে এই পাশে যদি একশো উপরে যাই তো আমি যদি বলি যে এই রকম আসবে একশো জন ওয়ার্কারের ডেটা এখানে পড়তেছে দেন বিশ জন এই স্যার এইভাবে যাবে দেন বলছে পাঁচ জন হইলো আপনার সিনিয়র দেন হইলো দুইজন হইলো এমডি ধরেন এইভাবে চলে আসবে এই যে এমডি ডেটাটা এই পাশে চলে আসতেছে এমডি কয়জন দুইজন কিন্তু তাদের স্যালারি অনেক বেশি না 
salary range টা যদি আমি এপাশে দেই MD হলো দুইজন এবং তাদের salary অনেক বেশি তার মানে ডান পাশে অনেক দূর সরে যাবে অনেক দূর সরে যেতে যাবে তাই এই ডেটাটা দেখেন আমার হয়ে যাইতেছে রাইট স্কিউ এখন আপনারা বলেন আমি ভুল বলছি নাকি ঠিক বলছি রং অর রাইট আপনাদের আপনাদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেটা থেকেই বলেন ঠিক আছে ভাই আর কেউ তাহলে এখন 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 যদি আপনাদেরকে এরকম বলি যে আপনারা লেফট স্কিউ ডেটার একটা एग्जांपल দেন তো যে ডেটা একটা লেফট স্কিউ এনিওয়ান একটা লেফট স্কিউ এটা তো আমি রাইট স্কিউ এর কথা বললাম একটা লেফট স্কিউ ডেটার एग्जांपल দেন রিফতি उंटे we are uh, not uh, sure we are not sure about the run rate it could be a lower run rate at the end or it could be the higher run rate at the beginning so jokhon shurutei dhoren apnar higher run rate hoye gelo tokhon apni kintu ha mane ar ki ami just dhore nichhi ar ki je hocche seta bolla apni logically jehetu dhore nichen je bhai ei rokom hocche then you are right to basically ekta jinish ekhane khyal koren je लेफ्ट स्टूडेंट आर मध्य चार जन पांच जन सात जन हईल हाइटे शर्ट और बाकी गोटे अनेक लम्बा तरह चार पांच जन हाइटा দেন আপনারা হলেন এখানে অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম আপনারা এখানে আর দুই চার জন যারা আছে শর্ট ওরা পড়তেছে কোথায় এই জায়গাটায় সো এই ডেটাটা কিন্তু আমার রাইট স্কিউড হয়ে গেছে সো টেইল অন দা রাইট হ্যান্ড সাইড ইজ রাইট স্কিউড অর পজিটিভ স্কিউড টেইল অন দা леফট হ্যান্ড সাইড ইজ নেগেটিভ স্কিউড if the left hand side and right hand side are mirror image of each side or that e side ta are e side ta jodi same mone hoy apnar kache ekta ke arekta jomos bhai bon mone hoy tahole bujhe niben je eta hocche normal distribution so ektu pore amra jokhon graph korbo apnara aro bhalo moto dharona pabo mean median mode er ei bepar ta always true na সো এটাকে একটু মাথায় রেখে তারপরে ই করবেন যে এটা কিন্তু অলওয়েজ ট্রু না কিছু কিছু সময় এটা ভুল হইতে পারে সো এখানে বলা হচ্ছে যদি মিন গ্রেটার দেন মোড হয় তাহলে আপনি এটাকে পজিটিভ বা রাইট স্কিউড বলতে পারেন আপনার মিন যদি আমি আবার বলি আপনার মিন যদি মোডের থেকে বড় হয় রাইট স্কিউড মিনার মোড বের করে জাস্ট আপনি কম্পেয়ার করলে বুঝতে পারবেন এরপরে আপনার মিন যদি মোডের থেকে ছোট হয় তাহলে এটাকে আপনি বলতে পারবেন লেফট স্কিউড এই যে সো রাইট স্কিউড আপনার মিন অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে লেফট স্কিউড আপনার মিন ছোট হয়ে যাচ্ছে নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে কি হবে মিন মিডিয়ান মোড সমান হবে সো এই হলো স্কিউনেস বের করার ফর্মুলা এটা হচ্ছে কার্টোসিস বের করার ফর্মুলা এন্ড আপনার কার্টোসিস আবার डिफरेंट डिफरेंट টাইপের কার্টোসিস আছে কোন কোন ডিস্ট্রিবিউশন দেখবেন এরকম লম্বা কোন কোন ডিস্ট্রিবিউশন দেখবেন যে হলুদটার মতো আর কোনটা দেখবেন যে এই রকম সো এগুলা আবার নাম আছে এটা হচ্ছে লেপ্টোকার্টিক এটা হচ্ছে মেসোকার্টিক মেসোকার্টিকটাকে আমরা নরমাল বা গাউসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন নামে চিনি আর এই যে এটা 
এটাকে বলা হয় প্লাটিক আর্টিক অর্থাৎ কার্টোসিস এর ভ্যালু যদি আপনার মাইনাস আসে আপনি বলবেন এটা প্লাটিক আর্টিক মানে প্লেটের মতো থ্যাপরা তারপর হচ্ছে যদি মেসোকার্টিক বা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন হয় তাহলে আপনার এটার কার্টোসিস এর ভ্যালু জিরো বা জিরোর খুব কাছাকাছি হবে তখন আমরা এটাকে মেসোকার্টিক বলবো কার্টোসিস এর মান বের করার পর যদি সেটা পজিটিভ হয় দেন আমরা এটাকে লেপ্টোকার্টিক বলবো সো মেসোকার্টিক লেপ্টোকার্টিক প্লাটিক আর্টিক ভাই তফাৎ কি পার্থক্য কোথায় আপনার যদি এইরকম ই হয় ইটা যদি আপনার ধরেন লেপ্টোকার্টিক হয় তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার সেন্টারে বেশি পরিমাণ ডেটা পড়ছে কখন লেপ্টোকার্টিক হবে দেখেন তো আপনার যদি এরকম ডেটা থাকে যে মিন আপনার ধরেন এখানে আমি বললাম এখানে পাঁচ দশ এপাশে পনেরো অ্যান্ড মিনটা আমি এখানে বলে দিলাম মিন ইজ ইকুয়াল টু টেন অ্যান্ড আপনি এটাকে প্লট করার পর এটা এই রকম হইল অর্থাৎ তার মানে আপনি কি বলতে পারতেছেন যে আপনার মিনের এখানে খুব বেশি দেখেন এটার উচ্চতা কিন্তু ডেটা বুঝায় যে এখানে কি পরিমাণ ডেটা পড়তেছে ওইটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু এটা উচ্চা লম্বা হয় তো মিনের এখানে বেশি উচ্চা অনেক বেশি উচ্চ তার মানে হচ্ছে আপনার এই জায়গাটাতে বেশি ডেটা পড়ছে তো এই জায়গায় বেশি ডেটা পড়ছে তার মানে হচ্ছে কি আপনার ডেটাটা ওয়েল ডিস্ট্রিবিউটেড হ্যাঁ আবার এমন হইতে পারে যে ম্যাক্সিমাম ডেটা একটা জায়গায় পড়ছে তখন আবার একটু ঝামেলা তৈরি হয়ে যায় তো এই পাশে টেল নাই এই পাশে টেল নেই সো লেপ্টোকার্টিক যখন হইতেছে মাথায় রাখবেন আউটলায়ার খুব কম থাকে লেপ্টোকার্টিক ডেটার ক্ষেত্রে কম আউটলায়ার থাকে ডেটা যখন মেসোকার্টিক বা নর্মাল হচ্ছে তখন আমি যদি বলি যে নো আউটলায়ার বা লেপ্টোকার্টিকের ক্ষেত্রেও তো আউটলায়ার দেখলাম না যখন প্লাটিকার্টিক হবে এই সাইড গুলো একটু দূরে দূরে যাবে তো সাইড যত দূরে যাচ্ছে তার মানে কি বাম পাশে আর ডান পাশে এক্সট্রিম ভ্যালু আছে মিনস বড় খুব বড় বা খুব ছোট ভ্যালু আছে তখন আমরা এটাকে বলতে পারি হচ্ছে প্লাটিকার্টিক তো এই পর্যন্তই হচ্ছে ধরেন আমাদের বেসিক জিনিসটা জানার দরকার ছিল এখন আমরা হচ্ছে আমাদের অ্যানালাইসিস এ চাই যে কোনো একটা ডেটা সেট নিয়ে আমরা কিভাবে আমাদের ফার্স্ট অ্যাপ্রোচটা করব তো আমি যদি আসি বক্স প্লটকে আপনাদেরকে বুঝাই দিছিলাম मिनिमामी मैक्सिमामी प्लट करते प्लट करी फार्ष्ट दिनिमाम सो मिनिमाम से मिडियन फाइव मिडियन सेवन फाइव सेवन हम दैक्सिमाम এখন আপনার যা করবেন সেটা হচ্ছে এইটা থেকে এই পর্যন্ত এটা দিবেন আর এইটা থেকে এই পর্যন্ত এটা দিবেন দেওয়ার পরে এটাকে কানেক্ট করে দিবেন আর এইটাকে হচ্ছে কানেক্ট করে দিবেন ঠিক আছে তো কানেক্ট করার পরে দেখেন এটা থেকে আমরা কতগুলো ইনফরমেশন পাই এইখানে যা আছে সেটা হচ্ছে আপনার মিনিমাম এইখানে যা আছে সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 
এই দাগটা যদি মাঝখানে থাকে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই যে ডেটাটা এই ডেটাটা নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড এখানে ডেটাটা সেটা নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড যদি ডান পাশে যায় তাহলে বুঝবেন লেফট স্কিউর যদি বাম পাশে যায় তাহলে বুঝবেন রাইট স্কিউর আর এই ডেটার বাইরে যদি কোনো ডেটা থাকে এদিকে যদি কিছু পড়ে তাহলে বুঝবেন যে সেগুলো হচ্ছে আউটলায়ার্স ঠিক আছে আর এইখানে যে ডেটা আছে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টাইল এইখানে যা আছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টাইল থেকে বড় আর এই মাঝখানে আছে ফিফটি পার্সেন্ট ডেটা অর্থাৎ টোটাল ডেটা ফিফটি পার্সেন্ট এই মাঝখানে আছে এবার আসি আমরা একটু অ্যানালাইসিস করি আমরা কি নিয়ে অ্যানালাইসিস করতেছিলাম যদি কারো মনে থাকে আমি একটু বলে দেন আমি খাতা কলম সরাই ফেলি একটা ওয়াল মার্টের ডেটা সেট নিয়ে আমরা অ্যানালাইসিস করতেছিলাম না জি ভাইয়া ওকে তো আমি যদি জাস্ট নরমালি হচ্ছে ক্যাগলে যাই ক্যাগলে যাওয়ার পরে সরি ওইটা তো মেবি আমরা কিছু পার্ট করে রাখছিলাম আমি কি আপনাদেরকে নোটবুকটা দিছিলাম আমি পাইনি ভাইয়া আচ্ছা তো আমরা হচ্ছে আমি একটু দেখি যে আমার ডেটাটা কোথায় আছে এই ডেটা দিয়ে তো মেবি করছিলাম না হ্যাঁ এটাই করছিলাম তো আমরা কি করি আমরা হচ্ছে যে কোনো একটা একটা র্যান্ডম ডেটা সেট নিয়ে সেটার মধ্যে আমরা অ্যাপ্লাই করি একটা র্যান্ডম ডেটা সেট লাইক তাহলে আপনাদের একটা আইডিয়া হবে যে যে কোনো একটা ডেটা সেট দিয়ে আমি যদি শুরু করি তাহলে আমি ওইটাকে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব। সো এই জন্য আমি যেখানে ডেটা সেট যাবো ডেটা সেটে যাওয়ার পর এখান থেকে যে কোনো একটা ডেটা আমি চুজ করতে পারবো লাইক এখানে লেখা আছে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস ডেটা সো এই ডেটাটা মেবি দু একদিন আগেই দিছে ট্রেন্ডিং এ আছে আপনাদের যদি কোনো কারো কোনো পছন্দের ডেটা থাকে সেটাও বলতে পারেন স্টুডেন্টস ডেটা আমি কেন নিচ্ছি না কারণ ওইখানে অনেক ধরনের অ্যানালাইসিস আমরা করতে পারবো না আপনার কাজটা কি হবে ফার্স্ট ক্যাগলে যদি কোড করেন দেন ক্যাগলে করতেছেন আর যদি ক্যাগলে কোড না করেন দেন এই যে এখান থেকে ডেটাটা ডাউনলোড করে নেবেন এরকম অনেক ছোট্ট একটা ডেটা ইসার কি কি আছে একটু দেখি প্রেগনেন্সি গ্লুকোজ এটা মেবি আমি করছিলাম আচ্ছা এটা নিয়ে আমি শুরু করে দিচ্ছি তো এখানে একটা নিউ নোটবুক নিবেন 
নিউ নোটবুক নেওয়ার পরে আপনার ফার্স্ট যে কাজটা হবে যদি আপনি চান এই নোটবুকের নামটা হচ্ছে চেঞ্জ করে দিবেন এই জিনিসগুলো আপনার দরকার নাই এগুলো বাদ দিয়ে দিবেন সো প্রথমেই আপনার জানতে হবে যে ডেটাটাকে অ্যানালাইসিস করার জন্য আপনার কি কি দরকার আপনি যে ডেটাটাকে অ্যানালাইসিস করবেন আপনার কোন লাইব্রেরিগুলা দরকার আমরা প্রথমে যদি বলি যে ডেটাটাকে লোড করার জন্য অ্যাটলিস্ট আমাদের পান্ডাস দরকার আছে দেন হচ্ছে নিউমেরিক্যাল কোনো অ্যানালাইসিসের জন্য আমাদের নামপাই দরকার আছে সো আমরা এক কাজ করি আমরা এখানে নামপাই অ্যান্ড পান্ডাস প্রথমে ইনিশিয়ালি আমরা এই দুটোকে ইম্পোর্ট করি সো ইম্পোর্ট একটু কারণ লাস্ট ক্লাসের পরে ডেটা সেটটা আমি আপলোড করছিলাম data manipulation using pandas eta na eta disila এটা তো ডাউনলোডও হয় না এখান থেকে
এটা আমি দিতে হলে দুইটা ডেটা ওয়ালমার্টের এটা একটা ওইটা একটা দেখেন তো সিপিআই ফুয়েল প্রাইস টেম্পারেচার হলিডে ফ্ল্যাগ এগুলো ছিল বাট আমি আপনাদেরকে যেই ফাইলটা দিছি আমি বুঝতেছি না হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে ডাউনলোড করে নেচ্ছি কমে যাই এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ধরেন আমাদের এ টু জেড এখন আবার আগের কাজ করার কোনো দরকার নাই যেহেতু আপনারা অলরেডি দেখছেন যে আমি কি কি করছিলাম আগে আগের কাজ করার দরকার নেই এখন যা যা শিখলাম ওই জিনিসগুলো যদি এখন আমরা একটু কাজে লাগাই তাহলে আপনারা দেখবেন যে মোটামুটি আপনাদের জন্য অনেক কিছু ইজি হয়ে যাবে সো ফার্স্ট ওয়ান আপনাকে এখান থেকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোনটা নিউমেরিক্যাল কলাম আর কোনটা হচ্ছে ক্যাটাগরিক্যাল কলাম আমি যদি আপনাদেরকে বলি বলেন তো এখানে নিউমেরিক্যাল কলাম কোনটার ক্যাটাগরিক্যাল কলাম কোনটা কোনটা দেখেন कम्पेयर कर আপনাকে বলা হইল যে মিন মিডিয়ান বের করে কম্পেয়ার করেন দেন আপনি বলেন যে কোনটা নেওয়া উচিত ইদার মিন চুজ করা উচিত নাকি মিডিয়ান চুজ করা উচিত কারণ এমন না যে আমরা সব কিছু চুজ করতে পারবো এখান থেকে যে আমি মিনও নিলাম আমি মিডিয়ানও নিলাম তাহলে আমরা ফার্স্ট এই দুইটার মিন অ্যান্ড মিডিয়ান দেখবো উইকলি সেলসের তাহলে আমি যদি এই ডেটাটার মিন অ্যান্ড মিডিয়ান দেখতে চাই আমাকে কিছুই করতে হবে না আমি জাস্ট লিখবো টি এফ ডট ডেসক্রাইব তাহলে পুরো সবগুলো ডেটার মেন মিডিয়ান মোট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন সবকিছু আমাকে দিবে তাহলে এই ডেসক্রাইব মেথডটা শুধুমাত্র নিউমেরিক্যাল ডেটার ক্ষেত্রে কাজ করে কিন্তু এখানে আবার হলিডে ফ্ল্যাগ অ্যান্ড স্টোর এগুলোর জন্য চলে আসছে কারণ কি এর কারণ হচ্ছে হলিডে ফ্ল্যাগ অ্যান্ড স্টোর এরাও নিউমেরিক্যাল নাম্বার আকারে আছে তাহলে ওই দুইটা বাদে কিন্তু আমার নিতে হবে আমি এখানে লিখে দিব আমি কোন কোন কলাম গুলার জন্য নিতে চাই ঠিক আছে ধরেন আমি হচ্ছে নিতে চাই উইকলি সেলস তারপরে আমি নিতে চাই হচ্ছে টেম্পারেচার দেন আমি নিতে চাই হচ্ছে ফুয়েল প্রাইস আমি নিতে চাই 
meant just take what i need to change quickly cells তাহলে দেখেন এখানে আমাদেরকে কিছু ভ্যালু দিছে সো আমি যদি এদেরকে বলি ডট রাউন্ড তাহলে আমাদেরকে ওগুলো রাউন্ড করে দিল মানে আমার জন্য পড়তে আর একটু সুবিধা হবে তাহলে একটা জিনিস দেখেন এখানে টেম্পারেচারের মিনিমাম ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস টু দেখেন পুরো ডেটা কিন্তু সামারি বের হয়ে আসছে সো কিভাবে সামারিটা নেব প্রথমে ডিএফ দিয়ে যে যে কলাম গুলার সামারি আমি নিতে চাই তাদের নাম দিব দেওয়ার পরে ডট ডেসক্রাইব লিখে আমি এটাকে রান করব এখন আপনি যদি চান যে রাউন্ড করবেন অর্থাৎ আপনি দশমিক সারা দেখতে চাইতেছেন তখন আপনি রাউন্ড ফাংশনটা বা মেথডটা ইউজ করতে পারেন আদারওয়াইজ আপনি রাউন্ড সারা ইউজ করতে পারেন তো রাউন্ড ইউজ করলে কি হবে একটু এরকম সুন্দর দেখতে এরকম লাগবে আর কি তো ফার্স্ট দেখেন পুরো ডেটা সম্পর্কে এখন আমরা একটু নলেজ নিচ্ছি উইকলি সেলস এর মেইন হচ্ছে এটা অর্থাৎ আমি যদি এটাকে দশ হাজার পড়ি দশ হাজার চারশো পড়ি আর ম্যাক্সিমাম দেখেন আটত্রিশ হাজার ধরেন আমি এটাকে দশ হাজার পড়ছি এটাকে আটত্রিশ হাজার পড়তেছি অনেক বড় সংখ্যা একক দশক সপ্তক হাজার উনষট লক্ষ নিশ দশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার নয়শো পঁয়ষট্টি আর এটা আটত্রিশ লক্ষ আঠারো হাজার ছয়শো ছিয়াশি সো এইটা হচ্ছে মেন আর ম্যাক্সিমামটা অনেক বড় দ্যাট মিনস আমি খুব সহজেই বলতে পারি উইকলি সেলস যে ডেটা কলামটা আছে সেই উইকলি সেলসটা মোটামুটি রাইট স্কিউট মোটামুটি কি রাইট স্কিউট কেন বলতেছি কারণ দেখেন মিনিমামটা আবার আবার মিনিমামটাও অনেক ছোট এরপরে আসি উইকলি সেলস এর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে কত ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচ লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিনশো সাতষট্টি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন একটু আগে আমি আপনাদেরকে বলছি এখন আপনাদের মধ্য থেকে কেউ একজন আমাকে বলেন যে এখানে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন জাস্ট নর্মাল ব্যাপার না যে ভাই মিন থেকে এতটুকু দূরে বা মিডিয়াম থেকে এতটুকু দূরে বা সেন্টার থেকে এতটুকু দূরে আমাদের এই উইকলি সেলস এর ও কি বুঝাইতেছে আসলে উইকলি সেলস এ কি বুঝাইতেছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা যেকোনো একজন জাস্ট আপনার আপনি কি বুঝলেন সেটা একটু বললেই হবে যে ভাই আমি এটা বুঝছি আমার মনে হচ্ছে এটা আমি মেক শিওর করে যদি না বুঝেন আবার বুঝাই দিব ক্ষেত্রে <laughs> আর কেউ আর কেউ যদি তো আমার মনে হইতেছে যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এখানে আমরা করলে এখান থেকে দেখা যাবে যে এটা মিনের থেকে কতখানি ভ্যারিয়েশন দেখাচ্ছে বা বলা যায় যে মিনের কাছাকাছি কিনবা নাকি মিনের থেকে দূরে ডান পাশে যদি আমি যাইতে চাই তাহলে একটা অর্থাৎ মিন থেকে ডেটা গুলার কতটুকু দূরে দূরে এই ছাপ্পান্ন হাজার বা পাঁচ লাখ দূরে দূরে একটা করে প্রথম আমার যে সেন্টারটা আছে সেই সেন্টারটা থেকে আমার ডেটাটার ভেরিয়েশন ডিসপারশন যদি আমি বলি 
তাহলে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হাই হওয়ার মানে কি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যখন হাই হয় তার কারণ কি তার মানে ডেটা মেন থেকে বেশি দূরে দূরে এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন জাস্ট যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যখন আপনার হাই হচ্ছে তখন আপনার ডেটা একটা ডেটা থেকে আরেকটা ডেটা বেশি দূরে আমি যদি একটু জাস্ট স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনেশনটা আপনাদেরকে বুঝায় দেই সেটা হচ্ছে ধরেন আমার কাছে একটা ডেটা সেট আছে যে ডেটা সেটে ধরেন চারটা বা পাঁচটা ভ্যালু আছে একটু দেখেন ধরেন আমার কাছে একটা ডেটা সেট আছে সেই ডেটা সেটটা আমার এরকম ভ্যালু আছে কিছু ধরেন সামহাও আমি আপনাদেরকে বললাম যে আমাদের এই ডেটা সেটটার মেন হচ্ছে এইটা দেন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কত স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ইজ ইকুয়াল টু আপনার এখান থেকে জাস্ট স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ফর্মুলা আছে আমি দেখাবো আপাতত ধরে রাখেন এখানে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে আপনার জিরো পয়েন্ট এটা আমি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা মাথায় রেখে ধরেন লিখছি অর্থাৎ একটা ডেটা থেকে আরেকটা ডেটার দূরত্ব হচ্ছে এটা সো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যখন বেশি বড় হয়ে যাবে তখন ঘটনা কি হবে ধরেন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যদি দশ হইতো তাহলে আমাদের এই ডেটার ডিস্ট্রিবিউশনটা কিরকম হইতো আটানব্বই পরেরটা হইতো একশো আট তারপরেরটা হইতো একশো আঠারো তারপরেরটা হইতো আপনার একশো আঠাশ এই পাশে আবার কি হইতো এইটি এইট সেভেন্টি এইট এই পাশে হইতো ধরেন আপনার সিক্সটি এইট এটা যদি একশো হইতো তাহলে দেখেন ও ছিল কত নাইনটি এইট এর পরেরটা হইতো হান্ড্রেড এন্ড নাইনটি এইট তারপরেরটা হইতো টু হান্ড্রেড এন্ড নাইনটি এইট নাকি কম হইতো আর কি সিমিলারলি এই পাশে হইতো আপনার মাইনাস ভ্যালু চলে আসতো এবং সোন সো কি হইতেছে ঘটনা দেখেন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যত বাড়তেছে ডেটা গুলো তত দূরে দূরে সরে যাচ্ছে সো এটা দিয়ে বুঝায় যে আপনার ডেটাটা কিভাবে ডিসপার্স হইতেছে বা আপনার ডেটাটার ডেভিয়েশনটা কিভাবে চেঞ্জ হইতেছে এরপরে আসি আমাদের এখানে আছে মিনিমাম আমাদের ডেটা সেটে যতগুলো ডেটা আছে তার ভ্যালুটা হচ্ছে পাঁচ লাখ তিপ্পান্ন হাজার তিনশো পঞ্চাশ এর থেকে কম আপনার রেজাল্ট যদি ধরেন আপনাকে বলা হলো যে আপনি সেভেন্টি পার্সেন্টাইলে আছেন ধরেন আপনি পরীক্ষা দিলেন আপনার রেজাল্টটা সেভেন্টি পার্সেন্টাইল এইটার মানে কি দ্যাট মিন্স আপনার যে রেজাল্টটা বাকি সেভেন্টি পার্সেন্ট স্টুডেন্টের থেকে আপনি ভালো করছেন সেভেন্টি পার্সেন্ট স্টুডেন্টের থেকে আপনি ভালো করছেন ধরেন আপনাকে বলা হইলো আপনি নাইনটি থ্রি পার্সেন্টাইলে আছেন অর্থাৎ নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট স্টুডেন্টের থেকে আপনি ভালো করছেন ম্যাক্সিমাম কি তাহলে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে সর্বোচ্চ ডেটা পয়েন্ট যেটা অ্যান্ড সিমিলারলি আমরা সব কটা ডেটাকে একইভাবে ডিসক্রাইব করতে পারি তাহলে আমাদের শুধু ডিসক্রাইব করলেই হবে না এই ডেটা থেকে নলেজ নিতে হবে এই ডেটা থেকে আমরা দেখতে পারতেছি যে এই ওয়ালমার্ট বা ইউএস এর কথা যদি বলি ইউএস এ তে আপনার টেম্পারেচারের গড় থাকে সাধারণত একষট্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস সরি একষট্টি ডিগ্রি ফারেনহাইট একষট্টি ডিগ্রি ফারেনহাইট যেটা সেলসিয়াসে কনভার্ট করলে কত আমি জানি না মেবি থার্টি টু এখান থেকে जीरो মেন হচ্ছে থ্রি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন জিরো দ্যাট মিন্স সব সময় তো তাহলে আপনার ফুয়েল প্রাইস সেম ছিল যেহেতু স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন জিরো আমরা বলতেই পারি যে সব সময় ফুয়েল প্রাইস সেম ছিল বাট ব্যাপারটা এখানে দেখেন মিনে এসে দেখেন টু আর ম্যাক্সে গিয়ে দেখেন তাহলে ফোর 
এই সিচুয়েশনটা কেন হলো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ফুয়েল প্রাইসের জন্য আমরা দেখতে পারতেছি যে এখানে জিরো তো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যদি জিরো হয় তার মানে কেউ ডান পাশে বাম পাশে সরতেছে না তাহলে এরকম হইতেছে মানে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের যে ফর্মুলাটা সেটা দেখলে আসলে আপনারা বুঝবেন যে ও কেন এরকম ব্যবহার করতেছে ওটা দেখাই দিচ্ছি একটু পরে তার আগে সিপিআই আনএমপ্লয়মেন্ট নিয়ে বলি সো সিপিআই তো আপনারা জানেন কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স কে কি পরিমাণ খরচ করছে আর আনএমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে চাকরিজীবী মানুষ নাকি বেকার সো আমরা যদি ইউএসএ তে বলি গড়ে আট পার্সেন্ট মানুষ চাকরিহীন তাদের চাকরি নাই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে সিক্স বাড়ে কমে মিনিমাম হচ্ছে কোন কোন এলাকায় আছে চার পার্সেন্ট মিনিমাম অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ফরটিন পার্সেন্ট পর্যন্ত অর্থাৎ সর্বোচ্চ একটা এলাকায় চোদ্দ পার্সেন্ট মানুষ চাকরি নেই তাদের তারা বেকার ঠিক আছে ক্যামেরাটা একটু অফ করবেন প্লিজ মুশাহিদ আপনি একটু ক্যামেরাটা অফ করবেন হ্যাঁ থ্যাংক ইউ তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ডেটাটার ডেসক্রিপশন এখন যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে টিল ডেসক্রিপশন আমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন ডেসক্রিপশন পর্যন্ত যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে এখন দেখেন এখান থেকে কিছু কোয়েশ্চেন আমাদের আসতে পারে যেমন আপনি যখন ডেটা অ্যানালাইসিস করবেন তখন আপনাকে বেশ কিছু কোয়েশ্চেন করা হবে যেমন এখানে উইকলি সেলসটা হচ্ছে আমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল সো এই জিনিসগুলো আপনার জানতে হবে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কারণ কি কারণ এই সব জিনিসের উপর উইকলি সেলসটা ডিপেন্ড করে এইসব জিনিসের উপর কি করতেছে উইকলি সেলসটা ডিপেন্ড করতেছে দ্যাটস হয় উইকলি সেলসকে আমি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বলতেছি দেখেন সুটের দিন হলে এক ধরনের ব্যাসা কেনা হয় সুটের দিন না হলে আবার কম হয়ে যায় টেম্পারেচার বাড়লে মানুষ সাধারণত যায় না আবার টেম্পারেচার বেশি কম হইলেও সাধারণত মানুষ যায় না ফুয়েল প্রাইস বাড়লে হয়তো মানুষ যায় কিনা জানি না আমরা ওগুলো এখনো দেখি নাই সিপিআই তারপর হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট এখন আপনার কাজ হইতেছে এই ফিচার গুলোকে নিয়ে চেক করা কোন ফিচারটার কারণে আপনার সেল বাড়তেছে কোন ফিচারটার কারণে আপনার সেল পড়তেছে এখন ফার্স্ট আপনাকে যদি কোয়েশ্চেন করা হয় টেম্পারেচারের সাথে কি সেলস এর কোন ইম্প্যাক্ট আছে কিনা অর্থাৎ আমি যদি বলি যে টেম্পারেচার কি সেলস এর উপরে কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলে কিনা লাইক বলা হইলো যে তাপমাত্রা খুব বেশি মানুষ কিনতে চাইতেছে না এই ধরনের সিচুয়েশন হয় কিনা তো এই কথাটার অ্যান্সার আমরা খুব সহজেই দিতে পারবো না এই কথাটার অ্যান্সার দেওয়ার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদের ভিজুয়ালাইজেশন করতে হবে ভিজুয়ালাইজেশন করে আমরা দেখব যে আসলে এইটার সাথে এইটার কি ধরনের চেঞ্জ হইতেছে সো ফার্স্ট এইটা ভিজুয়ালাইজ করার জন্য আমি কি করতে পারি কি ধরনের প্লট তৈরি করতে পারি নাম্বার ওয়ান কিছু অপশন দিচ্ছি আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করব নাম্বার ওয়ান বার প্লট নাম্বার টু পাই চার্ট নাম্বার থ্রি হিস্টোগ্রাম নাম্বার ফোর স্ক্যাটার প্লট বলেন কি ধরনের প্লট তৈরি করব আমি এখানে আমি দেখতে চাই উইকলি সেলস টেম্পারেচার দ্বারা প্রভাবিত কিনা যদি উইকলি সেলস টেম্পারেচার দ্বারা প্রভাবিত না হয় দেন আমি টেম্পারেচারটাকে এখান থেকে ড্রপ করে দিব কারণ এটা তখন আর আমার কাছে মানে ইম্পর্টেন্ট ফিচার না বাদ দিয়ে দিব এটাকে দেন আমি দেখবো ফুয়েল প্রাইস এর উপর আবার উইকলি সেলস ডিপেন্ড করে কিনা যদি ডিপেন্ড না করে আবার এটাকে বাদ দেবো যদি ডিপেন্ড করে ওকে ফাইন দেন ধীরে ধীরে বাকি সবগুলোর সাথে আমি ওটাকে কম্পেয়ার করব সো দেখেন আমি এর আগের ক্লাসে আপনাদেরকে বলছি ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা যখন আপনি ভিজুয়ালাইজ করতেছেন ইউ হ্যাভ টু অপশন বার প্লট কাউন্ট প্লট তাই না বার প্লট কাউন্ট প্লট পাই চার্ট এগুলো হচ্ছে আপনার কাছে অপশন আপনি যখন নিউমেরিক্যাল ফিচারকে অ্যানালাইসিস করতেছেন আপনার হাতে অপশন হচ্ছে 
एनालिसिस टा जो दी यूनी वेरिएट होए दैट मींस एक टा वेरिएबल नहीं है जो दी आपने कास करें ताहले आपना उइ क्षेत्रे एकमात्र ऑप्शन होते हैं हिस्टोग्राम तार पर होते हैं आपने चले केडी प्लॉट तो रिपोर्ट तो परन बट आपने जो कुन दुई टा वेरिएबल नहीं कास करते सन तो कुन किन्तु आपने एक स्केटर प्लॉट नहीं कास करते परन स्केटर प्लॉट टा आपना के की बोल बे स्केटर प्लॉट देखा बे तापमात्रा बड़ा शाते शाते वीकली सेल्सर की हुई तसे इटा बाले इटर की हुई तसे इटा बड़ा शाते शाते ओके कोम तसे ना की पार्ट तसे तो सेम जिनिस्टा आमी अपना दिक्कत कोट कोरे देखा हिले आपना रहा है तो दूसरे पर बन तो धरन आमर का से मैट प्लॉट ली भी इंपोर्ट करा से सो आमिट्टे फिगर साइज बोले दिच्छी पीएलटी डॉट फिगर एक साइज इज इक्वल तू एक नेक्ट फिगर साइज जस्ट हमरा जेब भावे दे जेतो हम बोल सीजे स्केटर प्लॉट तोड़ी कर ले हम बुझते पार बो टेम्परेचर एंड सेल्स सामान्य चेंज होते हैं कि ना तो अल एको ना हमरा देखिए क्या ने जे एसएनएस डॉट स्केटर प्लॉट सो सीबॉन तक हम स्केटर प्लॉट नहीं लाम वहाँ के जिक्के शुरू हुए हमारे डेटर नाम की हम बोल बो डीएफ ए पैरामीटर बोल अपन चार शापेखे आरक्षण है चेंज देखते चाहिए थे सर अपने रा कार शापेखे चेंज देखते चाहें टेम्परेचर के शापेखे वीकली सेल्स से चेंज देखते चाहें सो एक से जाबे अपना टेम्परेचर एर पड़े अमी जो दी बोली वाई थे के जाबे ता होले वाई एक्सिस माने लंबा लंबी भावे के थाक बे ओब्वियसली हमारे वीकली सेल्स � एक हने स्पेलिंग जी भावे ऐसे एक हने सेम दी था भावे कोनो रकम मेरे भूल होइले एक टा एरोड दिए दिवे ई एरोड एर पौरे जति आशी अपने के बोल बे जे अपने जे किसी फोटा फोटा डॉट 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 आश्पे ये गुलाज जनो कोनो एस कलर दी थे चांटे में सो एस कलर इज इक्वल टू अमी दी ची धरेन रेड ना � एक टा प्लॉट तो ऑलरेडी हमारे तो इडी होए गए से, हमें जो भी अपना दर के देखा है पीएलटी डॉट शो लिखे, प्लॉट किन्तु तो इडी होए गए से, पीएलटी इज नॉट डिफाइन्ड, सो ऐसे में लिखी, इंपोर्ट मैट प्लॉट लीप डॉट, फाइल प्लॉट एस पीएलटी, इंपोर्ट सीबीएम एस एसएनएस इज देखे ना हमारे � प्लॉटिंग करा हुए गए से देखें डेटा के हमरा प्लॉट करती सो लाल कलर देवते एक टुक्के मुंजे नहीं लगते से है ना ये बार एक टुक्के ठीक लगते से तो देखें आमादेर डेटा टा प्लॉट करा हुए गए से ये पासे वीकली सेल्स देखा चे ये पासे टेम्परेचर देखा ही दसे तो हमरा ये बार की कुट्टे पारी आमादेर प्लॉट टार � सो टाइटल टाकी फर्स्ट जो भी हमरा बोली जाए हमरा की तो ये रिकॉर्ड देसी एक टा स्केटर प्लॉट तो ये रिकॉर्ड देसी जो इटा सेल्सर वीकली सेल्सर बाय टेम्परेचर अर्थात इजे टेम्परेचर उन्होंने जो वीकली सेल्स तो अमेरिका ने बोलते पड़े वीकली सेल्स बाय टेम्परेचर है अर्थात एक है टेम्परेचर एंड चाहिए आपने एक है फ़ॉन्ट साइज बोले देते पर बट नॉट नेसेसरी मैंडेटरी नहीं चाहिए तो ये आपने एक्स लेवल सो एक्स एक्सिस आपने की दी थी चल टेम्परेचर वाई एक्सिस आपने की दी थी चल पीएलटी डॉट वाई लेवल ऑलवेज माथे रख बन एक्स लेवल फॉर एक्स एक्सिस एर टाइटल वाई ल टेम्परेचर इखने ताहल होते हैं हमारे वीकली सेल्स सो आर किस दवार दौर करना है सो आमा के इस साइड में बोलते से जो टेम्परेचर तो दवाई आसे आर इखने बोलते से जो हमारे वीकली सेल्स हैं इसे इटा एकों देखें ये डेटा टा देखे हमरा किस बुझार चेष्टा करिया चले ये डेटा टा हमारे की बोलते से फर्स्ट अपना रहता है किंतु टेम्परेचर शाधारण तो बीच था के किसू किसू शामिल कम होए किसू किसू शामिल बेशी होए जाए बट 
আপনারা কি টেম্পারেচার বাড়া কমার সাথে সেলসের কোন রিলেশন খুঁজে পাইতেছেন টেম্পারেচার বাড়লে কমলে সেলস কি কোনোভাবে প্রভাবিত হচ্ছে ভাই প্রভাবিত হইতেছে নাকি হইতেছে না সেটা কিভাবে বুঝবো ও কি এখন আমি আপনাদেরকে একটু অল্প একটু বুঝাই দিব সেটা হচ্ছে আপনি যখন একটা স্ক্যাটার প্লট তৈরি করতেছেন আপনার স্ক্যাটার প্লটের যে ডট ডট গুলো বা ডেটা পয়েন্ট গুলো বা এই যে ছোট 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 দানা কিছু দেখতে পারতেছেন পাখির খাবারের মতো ওই জিনিসগুলো যদি এইভাবে থাকে ধরেন আমি যদি বলি এটা তো আলটিমেটলি আমাদের স্ক্যাটার প্লটটা সো আমি যদি বলি যে ওই জিনিসটা যদি এরকম থাকে দেন আপনার যে রিগ্রেশন লাইনটা আছে সেটা যদি এইভাবে টানা যায় এইভাবে টানা যায় ভার্টিক্যালি এইভাবে হরাইজনটালি এইভাবে সমান হয় অর্থাৎ এইটা আর এটা যদি সমান্তরাল হয় এই দুইটা যদি সমান্তরাল হয় আমি আবার বলি সমান্তরাল বা প্যারালাল হয় নো রিলেশন নো কো রিলেশন নো কো রিলেশন মানে কি তার মানে হচ্ছে এই পাশে তো ভাই টেম্পারেচার আর এই পাশে হচ্ছে সেলস আর আপনার দাগ হচ্ছে এইটা এইরকম যদি হয় মানে আপনার টেম্পারেচার বাড়তেছে কমতেছে বাট আপনার সেলসের কোনো কিছু হইতেছে না এখন আমরা এটাতে আসি এখানে দেখি আমরা এইটাতে দাগ টানলে আমাদের দাগটা নর্মালি এখান থেকে সোজাই দিকেই চলে যাবে কারণ বেশিরভাগ ডেটাকে কাভার করেও চলে যাবে বাট আমাদের দাগটা যদি আমাদের এই রিগ্রেশন লাল লাইনটা যদি এরকম হয় দেখেন লাইনটা যদি এইরকম হয় বা লাইনটা যদি এইরকম হয় এইটাকে বলা হয় পজিটিভ পজিটিভ কো রিলেশন মানে কি টেম্পারেচার যদি বাড়ে সেলস বাড়বে এইটার ক্ষেত্রে কি হবে টেম্পারেচার যদি বাড়ে সেলস কমবে সো এটা আর এটা এখন আপনারা বলেন যে ভাই তাহলে ওইটার মধ্যে একটা লাইন দিয়ে দেখান যে আসলে আমি কিভাবে বুঝবো যে বাড়তেছে নাকি কমতেছে বা লাইনটা কিভাবে আসতেছে আমার তো লাইন দেখতেছি না আলটিমেটলি কারণ আহ এমন হইতে পারে যে আমি ভুল বসত এটাকে এইভাবে বলে ফেললাম যে এটা হচ্ছে আমাদের সামাও ধরেন ই করলো তো লাইন দেখার জন্য আপনার যেটা করতে হবে একটু যদি যাই এই যে এটা সো আমি এটার মধ্যে একটা লাইন দেখতে চাই যে লাইনটা কিভাবে যাইতেছে আবার আমি বলি লাইন যদি প্যারালাল হয় দেন নো কো রিলেশন লাইন যদি নিচ থেকে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে পজিটিভ কো রিলেশন আর লাইন যদি উপর থেকে নিচে নামে নেগেটিভ কো রিলেশন পজিটিভ কো রিলেশন হলে টেম্পারেচার বাড়ার সাথে সাথে উইকলি সেলস বাড়বে নেগেটিভ কো রিলেশন হলে টেম্পারেচার বাড়ার সাথে সাথে উইকলি সেলস কমবে নো কো রিলেশন প্যারালাল লাইন হলে টেম্পারেচার বারো কমুক বরফ হয়ে পড়ে থাকুক সেলস এর কোনো কিছুই হবে না সো আমরা একটা লাইন এখানে বানাই বানানোর পর একটু দেখি সো আমি আবার নিচ্ছি না লিখে আমি হচ্ছে কপি করি ওইটাকে বলা হয় রিগ্রেশন প্লট সো এস এন এস ডট আর ইজি পিএলওটি রিগ্রেশন প্লট হ্যাঁ রিগ্রেশন প্লট আপনার ডেটা নেয় ডেটার নাম কি আমাদের ডিএফ রিগ্রেশন প্লট আপনাকে বলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু কি এক্স ইজ ইকুয়াল টু টেম্পারেচার রিগ্রেশন প্লট আপনাকে বলবে আপনার ওয়াই কি হোয়াট ইজ দা ওয়াই অর্থাৎ কার সাপেক্ষে অর্থাৎ ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কে আমি বলতেছি এখানে উইকলি সেলস উইকলি সেলস এরপরে আমাকে বলতেছে কোনো কালার দিতে চান আমি বললাম যে ধরেন আমি একটা কালার দিতে চাই যে কালারটার নাম হচ্ছে ব্লু একটা ব্লু কালার দিতে চাই বা হচ্ছে ব্লু দিলাম এরপরে আপনার ওই যে লাইনের কথা বললাম না যে একটা লাইন আসবে সেই লাইনের যে ইটা সেটাকে বলা হয় লাইন আন্ডার স্কোর কে ডব্লিউ এস কে ডব্লিউ এস এইখানে আবার কি করতে হয় একটা ডিকশনারি পাস করতে হয় যে ডিকশনারির মধ্যে আপনার কালার বলতে হবে এবং 
कलर की फर एक्साम्पल रेड कलर दिल्ली लाइन टा जान रेड कलर लाइन टाइम देखें तो लाइन कथा सुन फारेल सेकेंड वन इज अपसाइड डाउन अर्थात अपन प्रथम सैडीन शुरू होर दिखे जाते थक थार्ड वन इज धरें ऊपर शुरू नीचे दिखे छोटो कमते थकल यार क्षेत्र जेमन बोल टेम्पारेचार बढ़ले सेल्सर की सेल्स धीरे 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 देखो कमे आसते हैं देखें बट सिनारिओ अन्कम होते शुरू हो दिखे ऊपर जो पे ओई क्षेत्र नाम दीसि ओटार क्षेत्र ओटा कि पजिटी को रिलेशन ना कि नेगेटिव को रिलेशन जस्ट ए सीम्पल मेथ पजिटी एटार क्षेत्र में तो ये पजिटी ना कि नेगेटिव कथा हायर रियल लाइफ एक्साम्पल दें एवयड कर टेम्पारेचार कमले कोल्ड ड्रिंक सेल कर मोहन शीतर कपड़ा 
উনি খুব সুন্দর একটা एग्जांपल দিছে যে ঠিক আছে আমি টেম্পারেচার কে বাড়াইতেছি দেখি অন্য কোনটা কমানো যায় সো টেম্পারেচার বাড়তেছে আপনি কাটা কম্বল কিনতেছেন না আপনি গরমের শীতের কাপড় কিনতেছেন না সো টেম্পারেচার বেশি হইতেছে ওইদিকে কিন্তু সেলস আবার কমতেছে সো এটা হচ্ছে নেগেটিভ কোরিলেশন সো দেখেন এখন আমরা কি এইটাকে আমাদের ডেটা সেট থেকে বাদ দিতে পারবো টেম্পারেচারটাকে অ্যানসারটা ইয়েস নাকি নো এই টেম্পারেচার কি আমার সেলের উপর কোনো প্রভাব ফেলতেছে ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের এই বাকিগুলো আমরা আমাদের অ্যাজামশন এইটাই যে আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের এইটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর এগুলো হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল দ্যাট মিন্স আপাত দৃষ্টিতে আমাদের এই সবগুলোকে আমরা আগে দেখব এরা উইকলি সেলসের সাথে সামহাউ কোরিলেটেড কিনা কোনোটা যদি কোরিলেটেড না হয় দেন আমরা কি করতে পারি ওইটাকে হচ্ছে আপাতত আমাদের অবজারভেশনের বাইরে রাখতে পারি দেন যখন আমরা দেখব যে এইটার সাথে আবার এইটা চেঞ্জ হচ্ছে কিনা যেমন ছুটির দিনগুলাতে তাপমাত্রা আবার বেশি নাকি তারপরে ফুয়েল প্রাইসের সাথে টেম্পারেচারের কোরিলেশনটা কিরকম এই ক্ষেত্রে যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে যখন এই ফিচারটার সাথে এই ফিচারটা বা এই ফিচারটার সাথে এই ফিচারটা কোরিলেটেড হবে এটা কিন্তু আমাদের ডেটার জন্য আমাদের জন্য খারাপ কারণ কি এটাকে বলা হয় মাল্টি কোলিনিয়ারিটি মাল্টি কোলিনিয়ারিটি থাকলে তখন আবার ঝামেলা হবে কিরকম ঝামেলা হবে ধরেন আপনার টেম্পারেচার অ্যান্ড ফুয়েল প্রাইস দুইটা হাইলি কোরিলেটেড অ্যান্ড দুইটাই আবার উইকলি সেলসের সাথে কোরিলেটেড সো এই দুইটার ভ্যালুর সাথে ডিপেন্ড করে আমরা যে কোনো একটাকে চুজ করে ওইটার সাপেক্ষে আবার উইকলি সেলসটাকে অ্যানালাইসিস করব আমরা অলওয়েজ ট্রাই করব মাল্টি কোলিনিয়ারিটি অ্যাভয়েড করার জন্য দ্যাটস ওয়াই পিসিএ নামের একটা টেকনিক চলে আসে পিসিএ ডি কোরিলেট করে দেয় অর্থাৎ একটার সাথে আরেকটা কোনো কোরিলেশন থাকবে না পিসিএ এই কাজটা করে সো ওগুলা আরও অ্যাডভান্স আপনি যেহেতু এটা বলছেন যে ভাই এটার সাথে তো এটা কোরিলেশন থাকতে পারে সো আপনি একটা অ্যাডভান্স টপিক কিন্তু অলরেডি বলে ফেলছেন দ্যাট মিনস আপনি এগুলো জানেন ওকে আমি নেক্সট যেটা করব সিমিলারলি উইকলি সেলসকে ওইভাবেই রেখে আমি দেখবো এবার ফুয়েল প্রাইসের সাথে ওইটার চেঞ্জটা কিরূপ কিভাবে হচ্ছে আবারও বলি এইটার সাথে এইটার সম্পর্ক আছে কি না সেটা আপাতত আমাদের যদি বলি যে মানে অ্যাজামশনের বাইরে রাখছি ওকে সো আমি আবার হচ্ছে এটা নেই আমি হচ্ছে ডিরেক্ট এই রেগুলেশন প্লট করব না রেগুলেশন প্লট করলে আপনারা বুঝে ফেলবেন ঘটনা কি আমি জাস্ট হচ্ছে এইরকম প্লট তৈরি করব দেন আপনারা দেখে বোঝা ট্রাই করবেন কি হচ্ছে এখন আসি আমার সামহাও যে হেডফোন সেই হেডফোনটা হচ্ছে অফ হয়ে গেছে তো চার্জ দিনে এই কারণেই অফ হয়ে গেছে আপনারা যদি কথা বলেন হয়তো বা আমি শুনবো না বাট আমি এটা অলরেডি চার্জে লাগাইছি তুই চার মিনিট চার্জ হলেই ঠিক হয়ে যাবে रान कर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्ट्रीब्यूशन हम 
তারপর হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন আপনার এরকম হয় এটাকে বলা হয় আপনার বাই মডেল বাট এখন যেটা দেখলেন যে ডিস্ট্রিবিউশন আসলে কিন্তু আপনার এরকম হইতে পারে সো এই ডিস্ট্রিবিউশনটাকে বলা হয় ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন তো এইটা কিন্তু হচ্ছে ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন একটা এক্সাম্পল এখন এইটা দেখে আমরা বুঝার ট্রাই করি যে আমাদের ফুয়েল প্রাইসের সাথে উইকলি সেলসের কোনো এখানে কোরিলেশন আছে কিনা সো ফার্স্ট আমরা একটু বেসিক অ্যানালাইসিস করি দেখেন ফুয়েল প্রাইস কিন্তু এগুলো সো এই ভ্যালুগুলো বাড়ার সাথে সাথে আপনি দেখবেন 2.5 मानुष किम कर रिग्रेशन प्लट तैर करी मन हम अल्प एक बड़े बढ़से आपात दृष्टि मन हाड़े सो एक क्षेत्र प्राइस উইকলি সেলস এর কোন কোরিলেশন নাই এই কথাটা এই কথাটা আমি আপনাদেরকে বলতেছি বাট এই কথার ভ্যালিডেশন কি এই কথার ভ্যালিডেশন কিন্তু আমরা বের করব এই ভ্যালিডেশনটা দেওয়ার জন্য আপনাকে আমার দুইটা জিনিস আপনাদেরকে শিখাইতে হবে নাম্বার ওয়ান হোয়াট ইজ পি ভ্যালু নাম্বার টু হোয়াট ইজ স্ট্যাটিস্টিক স্ট্যাটিস্টিক্স মানে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক এর কথা বলতেছি একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ভ্যালু কিন্তু থাকে সো নাম্বার ওয়ান পি ভ্যালু নাম্বার টু স্ট্যাটিস্টিক নাম্বার থ্রি হচ্ছে আলফা সো আলফাটা মেনলি লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স বোঝায় তাহলে লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স তারপরে হচ্ছে পি ভ্যালু তারপরে হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক এই তিনটা জিনিস যদি আমি আপনাদেরকে শিখাইতে পারি আমার মনে হয় যে এইটার ভ্যালিডেশনটা আপনি বের করতে পারবেন এখন ধরেন এখানে একজন বললেন যে ভাইয়া অল্প একটু কম দেন আমি বললাম যে এখানে অল্প একটু নেমে গেছে নিচের দিকে তাহলে আমি বললাম যে হ্যাঁ টেম্পারেচারের সাথে তাহলে উইকলি সেলসের একটা কোরিলেশন আছে এখন যেই কোরিলেশনটা আছে ওইটাকে কি আমরা ইগনোর করতে পারবো কিনা আমরা ওইটাকে ইগনোর করতে পারবো কিনা ওইটা আবার ডিপেন্ড করবে উই আমাদের টেস্টের উপর সো আমরা কোরিলেশন টেস্ট করব কোরিলেশন টেস্ট করে আমরা দেখব যে এই যে একটু চেঞ্জ যে আসছে সেইটা কি সিগনিফিকেন্ট নাকি সিগনিফিকেন্ট না কারণ হতেই পারে এই রকমের কিছু চেঞ্জ আসতেই পারে যদি সিগনিফিকেন্ট হয় এই চেঞ্জটা বা এই সেল উইকলি সেলসটা টেম্পারেচারের সাথে যে কমতেছে এই ভ্যালুটা যদি সিগনিফিকেন্ট হয় দেন অবভিয়াসলি এটাকে আমাদের এখানে রাখতে হবে আর যদি সিগনিফিকেন্ট না হয় দেন ওইটাকে আমাদের রিমুভ করে দিতে হবে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এখন যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা হচ্ছে যে চ্যাট বক্স আছে চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন কারো কোয়েশ্চেন থাকলে চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন আর যদি না থাকে দেন হচ্ছে সমস্যা তো নাই তাহলে আমি যেটা বলতেছিলাম দেখেন আরেকবার আমি বলি আপনি ডেটা সেট হাতে নিলেন ডেটা সেট নিয়েই আপাতত ধরেন ডেটা কি কি ফিচার অ্যাড হবে না হবে এগুলো করার কোনো দরকার নেই ফার্স্ট আপনার কাছে আমি কিন্তু আপনারা বললে শুনবো সো আপনারা বলতে পারেন আমাদের কাছে যে ডেটা আছে সেই ডেটাটা আমরা নেব নেওয়ার পর আমরা বোঝার চেষ্টা করব আমি এখান থেকে কি করতে চাই আমার এই ডেটার ক্ষেত্রে প্রজেকশন হচ্ছে আমি উইকলি সেলস প্রেডিক্ট করব আমি উইকলি সেলস প্রেডিক্ট করব যে যদি বন্ধ থাকে যদি টেম্পারেচার এত থাকে যদি ফুয়েল প্রাইস এত থাকে যদি সিপিআই এত হয় বা এই হয় তাহলে ওই সপ্তাহটাতে কি পরিমাণ সেল হবে 
আর আইটেম থাকলে যদি এখানে আইটেম থাকতো তাহলে আমরা বলে দিতে পারতাম কোন আইটেমটা কি পরিমাণ সেল হবে যেমন এই ডেটাটা দেখে আমি আপনাকে বলে দিতে পারবো এই ডেটাটা থেকে আমি আপনাকে বলে দিতে পারবো কোন আইটেমটা কি পরিমাণ সেল হবে কারণ এই ডেটাটাতে আইটেম সহ দেওয়া আছে এই ডেটাটাতে আবার এই যে এটাতে দেখেন এটাতে কিন্তু আইটেম সহ দেওয়া আছে যেমন কাস্টমার টাইপ কাস্টমারের জেন্ডার প্রোডাক্ট লাইন কোন ধরনের প্রোডাক্ট ইউনিট প্রাইস তারপর হচ্ছে কোয়ান্টিটি ভ্যাট টোটাল ডেট টাইম তারপরে হচ্ছে অনেক অনেক ভ্যালু দেওয়া আছে কোন টাইমে সেল করছে সব কিছু দেওয়া আছে ওই প্রোডাক্ট থেকে কি পরিমাণ ইনকাম করছে প্রফিট সেটাও দেওয়া আছে তারপরে হচ্ছে আমি যদি বলি যে এই যে পেমেন্ট মেথড আমরা পেমেন্ট মেথড অ্যানালাইসিস করে বের করব মানুষ কোন ধরনের পেমেন্ট মেথড যেমন ধরেন স্বপ্ন আপনি হচ্ছে স্বপ্ন তো একজন ডেটা অ্যানালিস্ট স্বপ্ন আপনাকে বলতেছে যে আমাদের সেল দিনে দিনে কমে যাচ্ছে আপনি হচ্ছে একটু দেখেন তো কেন সেল কমতেছে দেন আপনি ডেটা অ্যানালাইসিস করে বের করলেন যে স্বপ্ন কি করত আগে ধরেন আপনার বিকাশ নগদ রকেট এগুলা দিয়ে টাকা পয়সা নিত পেমেন্ট নিত দেন আপনি দেখলেন যে আপনার পেমেন্ট মেথডে সর্বোচ্চ পরিমাণ ডেটা আছে এরকম ই ওয়ালেট মানুষ বিকাশ রকট নগের যা যা আছে নগদ টগদ যা আছে এগুলো দিয়ে পে করতে পছন্দ করে কিন্তু স্বপ্ন ইদানিং এই বিকাশ নগদ রকেট এগুলো বন্ধ করে দিছে তো মানুষ কি করতেছে বিকাশ নিয়ে আসতেছে আসার পর দেখে যে পেমেন্ট সিস্টেম নাই দেন ওইখান থেকে চলে যাইতেছে যেখানে পেমেন্ট সিস্টেম বিকাশ নগদ রকেট অ্যাকসেপ্ট করতেছে সেখানে ওরা যাইতেছে সো আপনি তাদেরকে বললেন যে আপনারা হচ্ছে এটা করছেন আপনারা এটা আবার শুরু করেন দেন দেখবেন যে ধীরে ধীরে আবার মানুষ আসতেছে সো এটা জাস্ট একটা বেসিক ই কথাবার্তা আপনি কি করতে পারবেন আপনি আরো অ্যাডভান্স লেভেলে অ্যানালাইসিস করতে পারবেন যেমন কোন প্রোডাক্টটা কোন সময় স্টক করবে কোন প্রোডাক্টটা কোন সময় স্টক করার দরকার নাই কোন প্রোডাক্টের ডিমান্ড কি রকম সাপ্লাই কি রকম কোন প্রোডাক্টটা রাখা উচিত অ্যান্ড কোন প্রোডাক্টটা রাখা উচিত না এই সব কিছু কিন্তু আপনি অ্যানালাইসিস করে তাদেরকে দিয়ে দিতে পারবেন দ্যাটস ওয়াই একটা কোম্পানি কি করে একজন ডেটা অ্যানালিস্ট রেখে দেয় ওই ডেটা অ্যানালিস্ট বলে দেয় যে কোন প্রোডাক্ট রাখতে হবে কোন প্রোডাক্ট রাখার দরকার নাই কোন প্রোডাক্ট বিক্রি করারই দরকার নাই কারণ এমন কিছু প্রোডাক্ট আপনার কাছে থাকতে পারে যেটা বিক্রি হইতেছে ভালো বাট ওই প্রোডাক্টে কোনো প্রফিট আসতেছে না ওই প্রোডাক্ট থেকে কোনো প্রফিট আপনি পাচ্ছেন না সো কেন কাস্টমারকে ওই ধরেন আপনার লোকজন দিয়ে টাকা দিয়ে লোকজন রেখে তারপরে হচ্ছে ওই প্রোডাক্ট কাস্টমারের কাছে বিক্রি করতে হবে তাহলে আপনি বলে দিতে দিলেন যে ধরেন এই প্রোডাক্টটা বিক্রি করে আমাদের লস হচ্ছে কাস্টমার কিনতেছে অনেক বাট আমাদের লস হচ্ছে এগুলো আপনি সব অ্যানালাইসিস করে বের করতে পারবেন এখন যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে যে ভাই এই কোয়েশ্চেনটা আমাদের এরকম একটা কোয়েশ্চেন আমার মধ্যে আছে এটার অ্যান্সারটা দেন বা আমি ডেটা থেকে কিভাবে এটার অ্যান্সার পাবো নাদিয়া নিশা আপনি শুনতে পাচ্ছেন দীপ চৌধুরী আপনি শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা ধরেন আমি যদি আপনাকে এরকম একটা ডেটা দিই জাস্ট ই করেন ধরেন যে আমি হচ্ছে এরকম কিছু ডেটা আমি আপনাকে দিলাম আমি আপনাকে কোনো কিছুই বললাম না জাস্ট আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন অর্থাৎ ডেটা সম্পর্কে কিছুই বলি নাই জাস্ট আপনাকে আমি একটা নর্মাল কোয়েশ্চেন করলাম যে আপনাকে কিছু ডেটা দেওয়া হয়েছে যে ডেটায় আপনার ধরেন এরকম 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 আছে আমি দেখতে চাই কোন স্টোরটা ভালো পারফর্ম দেখেন এখানে কিন্তু স্টোরের ডেটা আছে সো আমি যদি আপনাকে স্টোরের ডেটা দেখাই ডিএফ স্টোর এসটা বড় হাতে ডট দেখেন আমার কাছে কিন্তু পঁয়তাল্লিশটা স্টোরের ডেটা আছে সো আমি যদি আপনাকে বলি যে কোন স্টোরটা ভালো পারফর্ম করতেছে আমাকে বলেন এরকম দশ পনেরো হাজার ডেটা দিছি আমার ধরেন দশটা ব্রান্স আছে 
দশটা ব্রাঞ্চের আপনাকে দশ হাজার ডেটা দিছি দেওয়ার বললাম যে ডেটা থেকে দেখো তো কোন স্টোরটা থেকে আমি বেশি উইকলি সেল পাইতেছি আপনি কিভাবে এটা অ্যান্সার করবেন कमाल पासा जे क्यों अपना ओपेन क्वेश्चन जे क्यों बोलते फ्लैटो হলিডে ফ্ল্যাট ছাড়া সব থেকে বেশি যে স্টোর থেকে পারফর্ম করা হচ্ছে বেসিক্যালি ওইটাকে প্রাইমারি স্টেজে ধরে নিতে পারি যে বেটার পারফর্মিং আউটলেট দেখেন তো আপনি যেটা বলছেন ওকে ফাইন ঠিক আছে বাট একটু খেয়াল করে দেখেন তো আমি যদি একটু কিছু কোড লিখি লাইক হচ্ছে ডিএফ ডট গ্রুপ বাই দেন আমি এখানে বললাম স্টোর দেন এখানে বললাম দেখেন তো কোন দোকানটা সব থেকে ভালো করতেছে ম্যাক্সিমাম সেল দিচ্ছে এখন ধরেন এইটা দেখে সামাও আপনি বুঝতেছেন না যে ভাই আমি এখান থেকে বুঝতে পারতেছি না আমি হচ্ছে এটাকে আরেকটু কনভিনিয়েন্ট ওয়েতে চাই সো কনভিনিয়েন্ট ওয়েতে আপনি চাইলে একটু আগে আমরা কিছু প্লট তৈরি করছি এই যে প্লট তৈরি করছি এই সেম প্লটটা নিয়ে দেখেন আমি আপনাদেরকে ডিরেক্ট এখানে দেখাই দিতে পারবো যে আসলে কোন স্টোরটা কিরকম পারফর্ম করতেছে এটা তখন আর স্ক্যাটার প্লট হবে না এটা না হবে তখন বার প্লট কারণ বার প্লট দিয়ে আমি দেখতে পারবো সো আমার এক্স হচ্ছে ফুয়েল প্রাইস এখানে এক্স চেঞ্জ হয়ে যাবে কারণ এক্স হবে তখন হচ্ছে আমার ধরেন হচ্ছে আমি কি দেখতে চাই আমি ধরেন হচ্ছে স্টোর ওয়াইজ স্টোর ওয়াইজ দেখতে চাই সো আমি এখানে বললাম যে স্টোর এর হচ্ছে উইকলি সেলস ওকে ফাইন দেন এখানে আমাদের আরেকটা দরকার সেটা হচ্ছে আপনি যদি সাম বা হচ্ছে আপনি যোগ ফলে দেখতে চান দেন হচ্ছে এইভাবে দিবেন আপনি যদি অন্যভাবে দেখতে চান তার হচ্ছে অন্যভাবে দিবেন সো আমি ধরেন সাম দেখতে চাইতেছি দ্যাট মিনস ওই দোকান গুলার ডেটা যোগ করে কোন দোকানটা সব থেকে বেশি বিক্রি করতেছে সেটা দেখতে চাই দেন আপনি কোন অর্ডার মেনটেন করবেন নাকি হচ্ছে অর্ডার মেনটেন করবেন না সো এখানে হচ্ছে ধরেন আর একটা প্যারামিটার আছে নাম হচ্ছে সিআই কনফিডেন্স ইন্টারভাল ইজ ইকুয়াল টু ফলস এটা উঠাই দিছে যদিও কি বলছে এখানে কুড নট ইন্টারপ্রেট স্টোর এটা বারবার ভুল করতেছি আমি এই যে দেখেন এই হচ্ছে আমার অ্যান্সার সো আমি এখান থেকে খুঁজে বের করব সব থেকে লম্বা কোনটা সব থেকে লম্বা খুঁজবো সো আমরা একটু আগে দেখছিলাম যে আমরা একটু আগে দেখছিলাম যে ফরটিন হয়েছিল এখানে দেখেন এখানে টপে আসছে ফরটিন বাট এইখানে আমি দেখতেছি যে ফরটিন কিন্তু এখানে হারায় গেছে অর্থাৎ সব থেকে টপে আসে আমি বলতে পারি টোয়েন্টি তাহলে আমি একটু অর্ডার ফলো করি দেখি একটু অর্ডার ফলো করে দেখি সো আমি এটার নাম দিচ্ছি ধরেন এ 
थके खुब सुंदर मत देखा चेस्ट कर लिखे बोझान दरकार नहीं ग्रुप बेथडूज कर हलिडे फ्लैग चूज करते हलिडे फ्लैग चूज कर लेना देखा हलिडे फ्लैग जिरो ते सेल की सेल की मान कड़ संख्या कोट संख्या जो शर्ट भूज दी तक अपना देखें मेनटेन कर बड़ा सब आगे छोटाबल कैटागरिकल तक अपनी बार प्लट तैरि करते हैं गड़ी देखा मीन कन्फिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसि
मैं <laughs> डिरेक्टरूम আর হচ্ছে এখন কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি না 